pam forgive me wewe ni mtoto wangu wa kwanza kuwa rafiki yangu wacha kushindikiza watu pamela napitia mambo mengi na tukano na family pamela hata nyumbani nadharauliwa kuna siku ingine ni watu waligawanya chakula nikawauliza kwa nini wamenyima pam nikaambiwa kwamba wewe ndio umenunua chakula sina right ya kunukula chakula nyumbani ni sawa sikupendi kwa sababu ya chakula sipendi si, sili kwa sababu ya nini lakini naomba tupatane napata message mbaya nyumbani wachana na family mimi ni mama yako pam Mungu amenipariki pamela nikikufa kama saa hii nani atachukua mali yangu mali yangu ni yako na, na ndugu yako na mjukuu wangu pam nisamee wacha kusikiza maneno ya watu ninapitia changamoto na tukano afahamu nikiambiwa ati mtoto wako anakuchukia pam ninatukano nikiambiwa utajiri nilionao saa hii ni wa devoshpa juzi niliambiwa tawe nimekuingiza kwa devoshpa lakini mimi nimeokoka na muokopa Yesu pam ama bless i want to bless you my daughter ikawa maisha mako mangumu unakutana na wanaume na nikawa na spirit ya kupigwa na pole njele mi nikurudishe nyuma wakati tulikuwa tunatoka kule kwa baba yetu babangu alikuwa ananitukana ananiita malaya umbo takataka Mm. Kasia, rokoro wa kirai. Yes. Rokoro wa kirai ni ile uchafu kioga. Mm. Babangu alikuwa akiona mtoto wake wa kiume anamuita mwizi. Mm. Kama ni msichana ni malaya. Mm-hmm. Kwa hivyo wakati niliingia umalaya niliingia Ndani, yes, full swing. Full. Mm. Sijui nikiwa na period kama sina period mm. manake usiku na mchana niko mtaa. Mm. Mwanaume amekuja na pesa yake na niko na period na sina kitu ya kula. Mm. Ni lazima unaenda mzima mzima. Nika nikaanza sasa kusurula hapa Nairobi. Kwanza kusurula nikaenda nikauliza kazi ambayo mahali panaitwa Karumaindo. Nikaanza kukaa hapo ninajiuza sina mali ya kulala Mm-mm. sasa ninalala saa nyingine kwenye mbaa mm. saa nyingine kuna kuja mwanaume mm-hmm. saa nyingine wanaume wana appetite saa nyingine wana saa nyingine wana kuna low season ya wanaume pia mm-hmm. nikipelekea mama shukari anaku, ananibariki ananiambia ngai yako radhi mena kuongelele pausi umile siongeleleke mm-hmm. lakini ya juu pale imetoka jele mimi nikitoka hapo mm-hmm. napiga umalaya kuruka na piga umalaya kuruka mm-hmm. na nilikuwa naitwa kanini msomalia Nikipiga mwanaume macho alikuwa semi hapana. <laughs> nilikuwa na beba Jeremy. Yeah. Nilikuwa na beba kuliko kadhanga. Jeremy kuna mtu alikuwa naiba, anaibia mwanaume akigeuka hakuwe. Wengi waliuawa. Mm. Jeremy vile naongea hivi marafiki zangu wote waliisha nikabakia mmoja. Mm. Grupu yote kuanzia Meru mpaka Mwambasa walikufa wote wanawake na wanaume. Nikaenda nikatolewa ile mimba. Ni mtoto kutoka ni mkubwa. Mm. Njoo alinipatia kikaton akanyambia nikitoa huyo mtoto akitoka atakuwa mkubwa niende nitupe feri. Nijifanye navuka nitumbukishe pale. Kwa hivyo nilipoenda ile mimba ikatoka. Kutoka na imetokea kwa bathroom. Nyumba nilitandika kamkeka. Mtoto kutoka sijui kama nyumba nyungu iko ndani sijui I don't know. Pakatoka mtoto mkubwa sijui ni msichana ama mvulana. Nikafunga na na box alikuwa amenipa pamba. Nikaenda nikatupa pale feli Jeremy. Hiyo ni kuua. Jambo, karibu sana mimi naitwa Jeremy Damares na niko hapa Limax Suit Apartment na leo hii niko na rafiki yangu ambaye anaitwa Nancy. Nancy ametoka Ujerumani huko upande wa Frankfurt. Sijui ni Frankfurt ama ni Frankfurt lakini ni pande hiyo. Na Nancy tumekuwa tukiongea naye kwa for the last four years akitaka kunipea ushuhuda wake ndio watu wajue kunaye Mungu mbinguni. Hapo awali nimekuwa nikisikia kuhusu Rehab ambaye alikuwa ni kahaba katika Biblia, Paul ambaye alikuwa ni muaji, lakini Nancy amesema hayo yote sasa yeye ameyapitia. Amekuwa kahaba, ameua, ameibia watu, amefanya mambo mingi for the last 45 years. I mean 35 to 45 years. Saa hizi Mungu amemkumbuka, amembadilisha na lakini amesema dunia mzima lazima ijue yale maovu yote ametenda na ndio wajue pia Mungu huwa anawahurumia wale watu. Nikitaka ukue pale tuongee na Nancy na ndio ujue kuna Mungu biguni ambaye huwa anabadilisha mambo. Sema nduke kwenye mtambo tukiongea na Nancy.
Nancy, hey. how are you? Fine. Karibu sana Kenya. Asante. Good to see you. Yes. Tumekuwa tukiongea kwa 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 simu. Yeah. Ukaniambia unataka tuwa nane. Uh -huh. Miaka sasa karibu ngapi? Ine. Four years. 2018. Wow. Na sana tuko 2022. Eh. Diyo mtu alisema wakati wa mungu diyo mzuri sana. Eh, na sijakata tama. I know. Eh. Karibu Kenya. Asante. Germany kuko namna gani? Germany ni kuzuri. Yes. Lakini sahi ni baridi. Mm. Lakini na shukuru mungu. Umepotelea baridi. Eh. <laughs> <laughs> na asante sana kabisa kunialika mm -hmm. event yes kunialika Nairobi yes. nilikuwa naonea kwa TV mm -hmm. kwa tube mm. kwa YouTube kwa YouTube uh -huh. nikashindwa ah watu waenda mm. kusherekea wanaalikwa na nani mm -hmm. lakini ukanialika kabisa na karibu shukuru. sana karibu mm -hmm. sana mimi yes. nimeheshimika sana kuwa na wewe hapa mm -hmm. na pia hiyo hamu ya kutaka ku, kutoa ushuhuda uh -huh. because mimi naamini ya kwamba ile ushuhuda ya kuinua mtu ambaye yako chini uh -huh. ndio hujenga sana kabisa others nikupe nafasi hii wasalimie watazamaji wetu wakiwa hapa Kenya okay. na haswa sana pia wale wa Germany yeah. mm. <laughs> Uh, na wasalimu wote kwa kikuyu Dallas Fola, wale wako Germany, Kenya, Amerika, mm -hmm. ni na wasalimu kwa njina la Yesu. Amen. Yeah. Kabisa. Mm. Majina yako yote ni? Mimi naitwa Nancy Kanini. Mm -hmm. Mimi ni mzaliwa wa Meru, mm -hmm. nilizaliwa mahali pa naitwa Nkobo. Mm -hmm. Lakini nikiwa umri wa miaka 4 tano, mm -hmm. baba yangu aka separate na mamangu. Mm -hmm tukahamia mahali pa naitwa Chuka mm -hmm. Kavili jika naitwa Kavakeni kwa hivyo nimelewa na single mother mm. eh Kavakeni Kavakeni njoli mm. Kava so wali sapalezi na dad eh okay. nikiwa na umri mdogo sana mm -hmm. na tulizaliwa tukiwa watoto kwa jumla wa 8 mm. yeah ni ulikuwa firstborn hapana kulikuwa mm. na wengine wakubwa okay eh mimi kwa wasichana mm -hmm. ndio wa 4 mm. eh so watu wa Meru yeah. watu wa Meru yeah. niko na mtu wenu hapa Amen. so now unajua mm. kiniambia maisha yako ya ujeremani umekuwa kini sijui venye umekuwa ukiishi jeremani sababu umeniambia huku kusoma si, yeah. kujui kuandika Kabisa. so nataka tuanzie hapo sasa venye yeah. umetoka kwa mzazi wako umeenda Germany uko hiyo area mlihamia ndio urewe na mama madhako yeah. akiwa single single mother hizo uh, shida ziliwasukuma mpaka haukusoma kwani kulikuwa kunaendaje okay tu, babangu alipoachana mm -hmm. na mama yangu yes. tukahamia babangu alioa mabibi wengine wawili mm -hmm. maisha ikawa ngumu sana yes. kwetu na kwa familia mm -hmm. ila sijapata kujua mpaka wa leo ni kitu gani kili mm -hmm. mamangu akaachana na baba yangu sasa tulipohamia huko nafikiri katika familia yetu mimi ndio niliteseka sana mm -hmm. Na tulipoamia huko chuka, maisha makawa mangumu, mamangu hana shamba, hana chochote. Na alikuwa amenunua kashamba lakini akajenga kanyumba kama kuti, ka, kanyazi. Right. Na wakati babangu aligundua kaja, sijui iliendaje na sikia ikachomwa. Mm -hmm. Kwa hivyo tulinjikuta, hata choto naenda mstuni. Mm, ok, Haku, mstuni. Mm. Eh, sasa iliendelea hivyo. Mm -hmm. eh, kile kilifanya mimi si kusoma. Mm. Mimi siwezi kuelewa njuzi nilienda nyumbani kamuuliza mama mm -hmm. ni kitu gani kilifanya mimi si kusoma mm -hmm. na wale ndugu zangu wamesoma mm -hmm. ni nini ilitendeka mm -hmm. mama akanyambia niliingia shule vizuri yes. na nilikuwa mtoto mwerefu na kupendwa na watu mm -hmm. ila nilikuwa katoto kwenye vita mm -hmm. nilikuwa sina mtu mkubwa wala mm -hmm. mdogo nilikuwa natandika watu kweli kweli wewe sasa eh. <laughs> <laughs> kwa hivyo mama alikuwa nasikia watu wakipiga hodi anaona anatokea kwenye eh ni mlango wa nyuma. Eh, mm. Si mula, hata si mlango wa nyuma mm. nyumba yetu ilikuwa ya mbando. Mm. Ile nyumba za kitambo. Yes. Sasa kuendelea hapo mimi siwezi kujua ni kitu gani kilitendeka lakini niliacha nimeingia nasari. Mm -hmm. Saidi hapo sikujua ni nini iliyapeni. Mm -hmm. Sasa njusi nikamuuliza mama akasema nili, nilifika class 2. Mm -hmm. Lakini vile anavyojua mtoto wa class 2 mm -hmm. anaweza andika jina yake. Yes. Lakini mimi sijui chochote. Mm -hmm. Lakini ninajua saa hii kuandika jina langu mm -hmm. Nancy. Yes. Lakini zaidi hapo maisha mm -hmm. inakuwa magumu. Mm -hmm. Sasa tuliendelea hivyo kwa ungumu tulikuwa nao mm -hmm. tunalala njaa, tunashinda njaa, mamangu ana kitu ya kula. Siku moja nikaja na njaa sana kutoka shule. Mm -hmm. Nikamwaga hiyo vitabu hapo. Mm -hmm. Alafu nikaambia hiyo vitabu kwa ili. Mm. Yeah. Na bado naona bado uko kwa class 2 sasa. Hiyo class 2. Hiyo kila hapana. Mm. Mimi vile ninavyoona mm -hmm. 
mtoto wa class 1 ujua anajua kuandika mimi yes. niko na kamjukuka kwa miaka miwili na nusu mm. na kanajua kuhesabu mpaka 12 yes. na mimi siwezi kuhesabu ABC mm. kwa hivyo si kweli yes. ila sijui okay. maisha ilikuwa ngumu sana mm -hmm. mamangu alikuwa na kitu ya kutupatia by then uh, tunala, tunalala njaa mm -hmm. tunapiga vibarua mm -hmm. ikawa ni shinda lakini wakati huo nilikataa hiyo nasali mm -hmm. ama class 1 mm -hmm. Nilikuwa napitia changamoto nyingi sana manake ndada zangu ndugu zangu walikuwa wakubwa kidogo mm -hmm. kwa hivyo walikuwa wameenda kuandikwa mengi okay. sasa hapo nilianza kuona ile shida iko na nina wandogo wangu wawili twins mm -hmm. wavulana mm -hmm. ndio nilianza kuandikwa vibarua kuchotea ngombe za grade mm -hmm. maji nikiwa right. na umri mdogo sana mm -hmm. sasa nikilipwa hiyo pesa na nunulia mamangu kasukari robo mm -hmm. kalikuwa kanafanywa na yeah, eh, na kaida karatasi eh, na, uh -huh. na tujani tungine tulikuwa tunauzo 20 cents yes. ya Kenya. Mm. Na mpatia alafu na bakia na pesa kidogo ya tumbi sikuiti tulikuwa tunauzua tuna sita mm -hmm. kwa, kwa kingwa tore mm. by then. Yes. Nikaendelea hivyo nikaanza kupiga bibarua mm. kwa kaawa za watu. Mm -hmm. Nilikuwa na bindi na lauka saa kumi na moja kifika saa kumi mm. niko na ngunia. Ngunia ndebe moja tulikuwa tunalipo shilingi na sumuni. Mm -hmm. Kwa hivyo nilikuwa na chuna ndebe tanu. Mm. Ila kubeba suwezi beba kwa umuli mdogo. Mm -hmm. Tuliendelea hivyo, nikaenda, nikaanza sasa, nikatoka kulima bibarua, nikaandikuwa meindi. Mali nilipitia changa moto na ungumu mwingi sana. Mm -hmm. Nikaanza kuandikuwa meindi, hata kuna siku mmoja, nilienda kuandikuwa meindi mahali huyo mama mwenye mboma, mm -hmm. haka nituma nipeleke ma, 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 maalago kwenye tauni kijijini kwetu kuna mali panaitua kibubua, mm -hmm. ni tharaka nithi. Mm -hmm. Sasa kufika uko kwenye hiyo soko nikaanguka njui ilikuwa ndebe mbili na umuli mdogo sana mm. sasa mama anasema kwamba aliona watu sokoni wamesingila mtu akiwa melala mm -hmm. sasa yeye alienda kushuhudia ndiye akakuta nimelaliwa na ngunia ya ndebe mbili mm. kitu kiliumiza mamangu sana so ulikuwa unaenda ku, kusiaga nilikuwa napeleka ilikuwa maharagwe kwa hivyo siwezi kujua alikuwa ananiambia nipeleke wapi right Nilikuwa ninaweza kuchotea ngombe za ngredi maji mm -hmm. na vile unajua zinakunywa maji mm -hmm. maisha ikawa ngumu sana. Mm -hmm. Sasa nikaendelea hivyo. Sasa siku moja nikiwa na umri wa miaka kumi tisa, mama kanituma kwa njirani kununua maziwa. Mm -hmm. Maziwa yenyewe tulikuwa tunauziwa glass moja lakini tunachanganywa na maji. Mm -hmm. Tulikuwa tunaitwa family ya omba omba. Mm -hmm. Family ya umaskini. Yes. Which is ni sawa mm -hmm. kwa vile ndio ilikuwa. Mm -hmm. Sasa nikitoka kununua maziwa mm -hmm. nikakutana na mtu amejificha kwa kona akanishika kwa nguvu kwa hivyo akanilipa. Wow. Ni mwanaume mzima. Mm -hmm. Sasa aliponilipa nafikiri alinipa kingotole. Mm -hmm. Na hiyo kingotole nikanunua biscuit. Mm -hmm. Na niliporudi nyumbani mama aliniuliza kule nimetoa kingotole. Mm -hmm. Juu pesa ya maziwa hata ilikuwa ya kukopa. Mm -hmm. Sasa kuanzia hapo ndio nilianza kusurula hapo vijijini. Mm -hmm na wasichana wa, wa majirani mm -hmm. nikaanza kulala na wavulana mm -hmm. hapo ndio maisha yangu ilianza ilianzia kuharibika na maisha mangumu mm -hmm. sana yale niliyapitia kwa sababu nilikuwa nalala na mwanaume mzima na family na mimi nina umri mdogo mm -hmm. ila jambo hili si kuliambia mama mm -hmm. si kuambia mtu yoyote mm -hmm. ila wale wasichana nilikuwa nasunguka nao walikuwa si walika yangu mm -hmm. walikuwa wakubwa mm -hmm. sasa walinionyesha vitu mingi mm -hmm. sasa tuliendelea hivyo nikaacha kazi ya kupiga bibarua mm -hmm. na kulima kwenye shamba za watu mm -hmm. na kuandikwa mendi. nikatokea kwenye hiyo katauni ya kibobua mm -hmm. na umri mdogo nilikuwa mdogo sana mm -hmm. tukaanza sasa kusurula na wale na surula nao walikuwa wakubwa mm -hmm. kwa hivyo ni kama siku ile nililepiwa nilipata ile maroo ya umalaya mm -hmm. Kuanzia hapo sasa nikaanza kusurula, kusurula, kusurula. So kuzurula hii ni kuzu, ni kuuza bei. Hata si nikuwa nimeanza kunjiuza, njuu sijui kunjiuza ni nini. Mm. Ni ile utoke mtu akupe mm -hmm. ama asipokupa. Lakini hawa tulikuwa nao walikuwa naelewa maana mm -hmm. ya kunjiuza. Mm. Hila mimi nilikuwa sijui. Right. Sasa siku moja nilikuwa natoka kwenye, sa ingine tulikuwa tunasimama mm. barabarani. Mm. Siku moja kukaja mbasi moja, mm -hmm ilikuwa naitwa Kenya mpya mm -hmm. kitambo mpaka mm -hmm. tokea mtu ile ilinimulika nikajificha mm -hmm. ili nisionekane juu nilikuwa mdogo sana mm -hmm. ule mtu alikuwa melewa alikuwa mwalimu ya hiyo shule mm -hmm. na nilikuwa namjua na alikuwa mkikuyu mm -hmm. <coughs> sasa mahali nilijificha alikuja akanikojolea mm -hmm. 
lakini mm. lakini laki nikanyamaza kumbuka ni mtu mzima mm. na ni mle. yes na ni mlevi mm. na singeambia mtu kwa sababu mama alikuwa juu kama nasurura mm. haya sasa ikatokea hapo nikaenda mahali panaitwa chuka mm -hmm. kwenda chuka sasa ndiyo nikajua umalaya ni nini mm. kwanza niliandikwa kwenye kirap mm -hmm. na unajua kiuza pombe mm. pia mteja anakuja anakuambia weka yako ndani yes kwa hivyo unauza pombe na unauza mwili mm. hapo ndiyo nilianzia umalaya wow kuanzia umalaya mm -hmm. hapo ndiyo nilianza kujiuza mm -hmm. ikawa maisha mako mangumu mm -hmm. unakutana na wanaume na nikawa na spirit ya kupigwa mm -hmm. na pole njele mi nikurudishe nyuma mm -hmm wakati tulikuwa tunatoka kule kwa baba yetu mm -hmm. babangu alikuwa ananitukana na niita malaya mm. umbo takataka mm. kasia lokoro wa kirai yes. lokoro wa kirai ni ile uchafu kioga mm. babangu alikuwa akiona mtoto wake wa kiume anamuita mwizi mm. kama ni msichana ni malaya mm -hmm. kwa hivyo wakati niliingia umalaya niliingia Ndani, yes, full swing full ile matamshi tas imekufuata e. mm. watu wanasema ati huwa nime watu wanasema kwamba E, mzazi akisema kitu haikui lakini ni kweli inakuwa mm -hmm. kwa sababu nilianza kupiku kunjiuza mm -hmm. na kufanya umalaya huko kijijini mm -hmm. shetani anapandisha watu cheo na mm -hmm. shetani yuko mm -hmm. sindanganywa na mtu yes. kwa hivyo nilitoka kwenye nikatoka kwenye chuka nikakuwa nauza mbaa na nikakuwa napigwa sana na wanaume na sasa si wewe ulikuwa unapiga watu ukiwa shule eh nafikiri nilikuwa nalipa ndeni Mm. Odho babangu alikuwa ananichukia alikuwa ananitandika sana. Mm -hmm. Tukiwa huko chuka, tukiwa na njaa sana mamangu alikuwa ananituma babangu atupatie kitu ya kula. Mm -hmm. Nikienda ananiambia na Kimeru, "Eta malaya, kasia, takataka, malaya wana faida." Lakini wakati nilianza hiyo kazi mm -hmm. nikaanza kweli. Mm -hmm. Kwa hivyo nikakuwa nika nafanya hiyo kazi ya umalaya hapo mm -hmm. chuka, kusurula na wasichana wenzangu. Mm -hmm ninauza mbaa na kondisha nyumba vitu kama hiyo nikakuwa napitia changamoto nyingi sana so watu wachuka ambao wanakuwa na hiyo ilikuwa ni kama mwaka gani ilikuwa ni kitambo mm. ilikuwa siwezi kujua mm. lakini ilikuwa sijafikisha miaka 15 mm. nilikuwa mtoto mdogo mm -hmm. kwa hivyo kutoka hapo chuka na watu wa chuka walikuwa na kuitaji. unajua sasa labda walikuwa wananiita kananu kananu mm. sasa kananu ndio huyu haya kananu ndio huyu alafu eh. tuendelee kuka hapo chuka nikaanza mm -hmm. tukaanza kumalaya kama kawaida mm -hmm. kuuza mbaa nini na nini sasa nikiwa hapo nikaanza kusunguka na wanaume wa kuuza mandawa vijijini mm -hmm. na ku, walikuwa natoka kila upande mm -hmm. sasa nikatoka chuka nikapata watu wa kutoka Moranga mm -hmm. ila watu walikuwa nauza mafuta ilikuwa inaitwa Redge mm -hmm. na kumbuka mm -hmm. akanyambia anatafuta mfanyikazi mm -hmm. kwa hivyo nikatoka hapo nikaenda kuandikwa Mulanga mahali panaitwa Kireine, mm -hmm. mahali panaitwa Waondra mm -hmm. na pakumbuka. Mm -hmm. Kwa hivyo nikatoka hapo nikaenda nikaandikwa huko. Nikatesekea huko mm -hmm. na ninashukuru kwa sababu nina kibali ya upishi. Mm -hmm. Kazi ya umeindi ni mbaya sana. Mm -hmm. Na ningetaka kuambia watu wale wanaandika watu meindi mm -hmm watiliti wafanyikazi vizuri mm. kwa sababu ule mama aliniandika alikuwa meindi njele mm. sasa nilikuwa napika chakula at, ilikuwa nikipika chakula nzuri ananiambia nisionje hata chumbi mm. mimi na kijana mmoja alikuwa shamba naitwa Jacob tukule gedheli na mpaka wale wanapenda gedheli sana mm -hmm. lakini nikipika ile chakula ule mama akiondoka mm. na mdanganya ule mama mtoto amekula lakini nitakula ile mchele mm. pia utoto ulikuwa ndani mm -hmm. Sasa nikaendelea hapo nikaendelea hapo nikarudi nyumbani bando nina nimekomaa lakini nilikuwa mwembamba sana. Mm. Sasa kurudi nyumbani si kuandikwa tena mind. Mm -mm. Sasa ni kuingia mtaa sasa. Mm. Nikakuja embu. Mm. Sasa unaona nimetoka kule kijijini yeah, nikakuja una, bado una, una upgrade. Eh, nikaja embu town nikaandikwa mind kidogo. Mm -hmm. Lakini target ilikuwa sio mind. Nilikuwa nataka kujua mtandao sasa wa embu town. Yes. Sasa marafiki zangu wakanyambia, nenda undanganye mamako mm -hmm. kwamba umepata kazi Nairobi. Mm -hmm. Njuu kusurula bila kitambulisho ukishikwa na polisi mm -hmm. ama kitu kiape ni hata jua umetokea wapi. Mm -hmm. Kwa hivyo nikaenda nikamseti mamangu. Kwa sababu mamangu ni mzuri, hiyo mm -hmm. mama ni mzuri kabisa. Right. Mm -hmm. Na alikuwa mm -hmm. juu ile kazi nafanya. Mm -hmm. <coughs> Nikamwambia nimepata kazi Nairobi ya main mm -hmm. lakini wanataka kitambulisho. Mm -hmm. Mama akaenda akanichukulia kitambulisho akapunguza miaka tatu nikapata kitambulisho sasa ile kitambulisho nilipewa mawaidha na hawa machampioni wamekomaa ndio tuingie full post mm. kwenye kazi ya kunjiuza sasa embu 
nikaanza kazi ya kujiuza mm -hmm. na nikaanza kuuza mbao. Mm -hmm. Sasa siku moja nikiwa nauza mbao na ninajiuza nikakutana na mwanaume moja mkikuyu kutoka Nyeri. Mm -hmm. Sasa amenunua na nimemuuzia tukawa marafiki. Sasa kuwa marafiki nikapata mimba. Ila mimi sikujua kama nimepata mimba. Mm. Sasa kukaa manjirani wakanyambia kanini naonekana uko na mimba. Mm. Lakini mimi sijui maana ya mimba ni nini. Mm. Sijui nikiwa na period kama sina period mm. maana usiku na mchana niko mtaa. Mm. Mwanaume amekuja na pesa yake na niko na period na sina kitu ya kula. Mm. Ni lazima unaenda mzima mzima. Na umwambi? Sasa utamwambia ukule nini? Ye yeah, haoni? Atanjulia mbele. Kwa? Yeah. Jesus. Mm. Yeah, sasa ilikuwa ni hivyo. Sa mm. ingine wanaume nilikuwa natembea nao ni mabibi, mabwana za watu, mm. vitu kama hiyo. So ni kama sasa hiyo ilikuwa kwa siku unajari ama ni yeyote, akimaliza uchukua mwingine. Sasa katika hii kazi ya kuhuza mba, mm -hmm. at least ilikuwa nzuri. Mm -hmm. Ukiwa mecho, nikiwa ni mechoka, ningeweza hile unanuliwa export wakati hiyo ilikuwa na kujambiri. Mm -hmm ilikuwa nanuliwa na rudisha nini na nini mm -hmm. na kazi ya umalaya huwa haina mkubwa wala mdogo mm -hmm. hata wale njelemi unasikianga mtu amelala na ndugu yake mm -hmm. ama na babake mm -hmm. hii kiroke ya shetani ukiwa nje ya shetani mm -hmm. shetani huwa na time table mm -hmm. hata vile unasikia mtu akisema ilikuwa plani ya shetani mm -hmm. Mimi kile kilikuwa kinakuja akirini ndiyo nilikuwa nafanya. Mm. Shetani hawezi kufanya time table kwa sababu hataki kushindwa mm. ndiyo nimekuja kumugundua mm -hmm. ni ile kitu anakuletea Ndiyo hiyo kitu unafanya. Sasa ukiwa hapo embu sasa ndiyo ume, kazi imenoga sana ya kujiuza. Ndiyo naulizo sasa kwa siku uliko unalala na umoja ama ni ata tatu ine. Ndiyo tutaendelea ni kuambia okay. po embu ku, akukua kubaya sana. Sasa mm. ndiyo na kuelezea. Okay. Ya. Sama tuendelea. Uh -huh. Sasa nikiwa kwenye hiyo shuhuli ya kuuza mba na kujiuza ndiyo nikakutana na huyo mwanaume. Mm -hmm. Kukutana na huyo mwanaume nikaacha umalaya nikakuwa niko nayo lakini sio kwa muda ila siwezi kujua umri wake mm -hmm. alikuwa anafanya na minister of water mm -hmm. na sasa si unaona ni mtu mzima njua alikuwa amemaliza shule mm -hmm. ni deliver na mimi na umri mdogo mm -hmm. sasa nikapata mimba kwenda kwa clinic ni mama njirani alinipeleka clinic mm -hmm. nikaonekana nina mimba ya miezi sita mm -hmm. wakati nilimwambia aliniambia na kikoyo we kanini ndi na kwera to yeshiana mm -hmm. akaniruka mm -hmm. Kuniruka nilipata shida kwa sababu nyumba nilikuwa nalipa shilingi 30. Mm -hmm. Sasa kumbuka ile nyumba nalipa na kazi ya umalaya. Na sasa niko na mimba. Nikaanza kusunguka embu kama chokola. Nikiomba sumuni nikipata shilingi mm -hmm. Na kuna mwanaume atakupa akwambie twende ukalipe. Na anaona kitumbo kiko hapo. Ni maisha mangumu kazi ya umalaya ni mbaya. Mm -hmm. Sasa nikaendelea hivyo nikaja nika Shindiwa kwamba siwezi kwenda kutoka kwenda kunjiuza na niko na mimba. Watu wananyambia toa ile mimba, mm -hmm. lakini siku taka kutoa. Mm -hmm. Sasa nikawa na saindiwa na manjirani, saingine na toka, saingine ikawa hivyo. Mm -hmm. Sasa ikafika siku ya kupewa ule mtoto, ule mwanaume, asha nikata. Mm -hmm. Nika siwezi kwenda hospitali kwa sababu sina tikiti na sina pesa ya kulipo hospitali. Mm -hmm. Nikatembea nikafika barabarani nikapitwa na mtu na gari alikuwa mwanamke alikuwa na gari nyeupe akaniuliza ni nini msichana wangu nikamwambia naumwa akanichukua kutoka Ndaras nilikuwa nauza na kama mahali panaitwa Ndaras akanipeleka Embu Hospital aliponipeleka Embu Hospital Mungu akanisaidia nikapata mtoto wa msichana very beautiful girl anaitwa Pamela Sasa ni, ni kafika siku ya kutolewa hospitali lakini pesa sina. Mm. Lakini malaya wanasaindiana. Hata mimi na shangaa kwa mungu ndiyo kuna vita. Mm. Lakini kule nilikuwa naona tunashea hata chupa moja. Uya kibia mwanaume tunashea. Lakini mm. uko kwa kristo mm. hata ndiyo na shangaa. Sasa mm. ni katoko hospitali. Sasa kutoko hospitali ni kawa nasaindiwa na njirani. Njirani anaweza kukupa leo lakini kesho pia ya atakosa. Yes. Na ye pia ana shamba. Shamba ni ya kunjiuza. Mm -hmm. Sasa siku moja nikaona nitakufia kwa nyumba na huyu mtoto. Nikafikiria nifanye nini? Nikaenda nikakopa mtu mm -hmm. maziwa kama maziwa kalikuanga kadogo sana. Nilikuwa nakataa kanaitwa nguathira. Kana mm -hmm. e, kanawekwa ka, ka, ka yes. mm -hmm. Nikaweka maziwa kwa, kwa nikapak, nikapanga mtoto vizuri kwa kitanda na nikaweka kale kama maziwa kampila kidogo nilikuwa nimepewa mm -hmm. na nimewasha ile ka, e, kataa. Mm -hmm na nikataa kataa manake angepiga mkono kange muandikia. Mm -hmm. naona watoto wengi wanachomekea kwa nyumba. Mm -hmm. Sasa nikangojea ifike saa ya usiku 
ndiyo biashara huwa inamenoa mm. lakini nikitoka sikuwa nimeenda kujiuza mm. nilikuwa naenda kuomba omba hata kama ni kuomba mm. na watu wananijua kwamba nilipata mtoto mm. nipate chochote njeremi kutokea pale ndala simali panaitwa sikumbuki kunaitwaje mm. nikakutana na Mariam sura mbaya mm. mimi ndio niliipandika gari ya polisi mm. wamejificha mahali mm. Iwe wewe ni mtu wa aina gani, iwe ni mwanamke, iwe ni mwanaume polisi anakuita malaya. Mm. Lakini ule mnunuaji huwa hana vita. Lakini wewe unajiuza, ndio yes. utapigwa. Yule mwanaume alichukua kanirusha kwenye andiroba ile ya gari. Na mtoto umeacha kwa nyumba? Nimeacha kwa nyumba, tungekufa manake sasa wale njirani wako waweza kunipa mm -hmm. kitu ya kula. Right. Nikaona tutakufia kwa nyumba. Mm -hmm. Nikaona wacha nikaomba ombe. Mm. Na hiyo kuomba ombe unakutana na mtu anakuambia manake ilikuwa si ya kwanza. Right. Nilikuwa naomba omba mchana, mm -hmm. sasa ile mchana inakuwa ngumu juu ni na mtoto. Sasa usiku nafunga mlango, naenda kuomba omba sumuni, kingotole, mm -hmm. peni, nilikuwa napata unga. Mm -hmm. Nikatupwa kwenye gari ingia hapa malaya na ule polisi akanipiga na niko mshairi mm -hmm. nikiwaambia jamani nina mtoto mdogo unajua vile wanatukana mm -hmm. nikapelekwa polisi na mtoto nimeacha kwa nyumba uzuri ni kwamba makaaba wana umoja sometimes wakijua moja ameshikwa tulikuwa tunaandamana mm -hmm. asubuhi walijua kwamba kulikuwa na msako na nimeshikwa njoo siku rudi mm -hmm. sasa ujue hata kuna kitu nilipata njoo nilitokezea nikakuta wameficha mm -hmm sura mbaya mustuni mm. nikapelekwa embushi ya kago kupelekwa embushi ya kago marafiki hawa manjirani walileta ule mtoto akiwa kwenye sonda so mm -hmm. katoto kadogo tu hata kandogo kabisa mm. sasa ule njaji akani akani hukumu e, e, judgment e, kuni hukumu mm -hmm. kwamba nimeshikwa usiku nikisurura nikinjiuza mm -hmm. unajua kifikishwa pale Hakuna vile utakatani nikamwambia ni kweli nilikuwa natoka kutafuta kiti ya kula nina mtoto mdogo wa wiki tatu. Ule njaji alikaa kaniangalia na katoto nilikuwa nimeletewa. Akatoka pale kwenye mesa yake ya hukumu akaja akaniangalia. Akaniuliza una miaka ngapi? Nafikiri nilikuwa 16-15. Akaniuliza na mtoto ana siku ngapi? Nikamwambia wiki tatu. Akaniulizo ulikuwa naenda wapi nikaambia mimi nilikuwa naenda kuomba omba niliona mtoto atakufia kwa nyumba sina maziwa sina chochote na teseka ule njaji akaniachilia hakunipiga fine akaniachilia na akanipa land rover inipeleke mpaka Dallas si kufungwa nikaendelea na hiyo maisha ikiwa hivyo sasa nikawa ni kama mazoeo naacha ule mtoto ninaenda kujihusa nikaendelea hivyo ikaendelea hivyo mtoto alipofikisha huyu E, mwaka moja mm. na miezi miwili mamangu akasikia vile na teseka mamangu akaja akachukua yule mtoto akanyambia tafuta kibarua sasa mtoto akarudi nyumbani sasa hapo ndio nilianza safari ya maisha sasa mm. kwa sababu nilitoka embu mm -hmm. nikaja hapa Nairobi mm -hmm. na vile nilitoka embu nilikuwa sina pesa ya kulipa gari mm -hmm. nilikuja na manamba waka, wa katanga kuna basi zilikuwa zinaitwa katanga mm. kwa hivyo kumbuka kwa vile sina tikiti ni lazima nilale huko nikalipe right. kwa hivyo nilienda kulipa tikiti wapi katanga mm -hmm. nikaenda nikakaa huko kutoka huko nika nikaanza sasa kusurula hapa Nairobi kwanza kusurula nikaenda nikauliza kazi ambayo mahali panaitwa Karumaindo nikaanza kukaa hapo ninajiuza sina mali ya kulala mm -mm. sasa ninalala saa nyingine kwenye mba mm. saa nyingine kuna kuja mwanaume mm -hmm. saa nyingine wanaume wanape taiti saa nyingine wana saa nyingine wana kuna low season ya wanaume pia mm -hmm. na sana sana nilikuwa nategea wa, wa, wa hizi mm. eh manake saa nyingine season yao si mbaya mm -hmm. sasa hapo kalomaindo nikikosa sawa Nikiko, nikikosa na lala hapo kwa mba na saa hizo sasa unafanya hii kazi ya kujiuza mm -hmm. huogopi ugonjwa saa hizo Hapana, mm. kwa ni shetani anakuweka uoga. Mm -hmm. Kwanza nilikuwa ndo ntikea, malaya uwe wana ndo ntikea. Mm. Nilikuwa siogopi. Mm -hmm. Na wala nilikuwa sijui nafanya nini. Mi nilikuwa naona nafanya kitu kizuri. Mm. Kwa hivyo sasa, mm -hmm. nikakuwa na njiuza. Nikaendelea hivyo, nikaamia mali panaitwa wangige, pia kuuza mba na kunjiuza. Mm -hmm. Nikaendelea hivyo, nikaja, nikapatana siku moja, kisa sita kuja kusahau. Mm -hmm. Nikapatana na muizi mmoja, karumani, karumaindo. Mm. Ule mwizi walikuwa meiba industrialia wenzake wakauawa akabakia peke yake. Mm -hmm. Kwa hivyo alikuja tukatongozana akaenda akakomboa lojin. Mm -hmm. Si kujua ule mwizi taketi yake ilikuwa nini. Mm -hmm. Kukomboa hiyo lojin tulienda tukafuta bangi. Mm -hmm. 
kufuta bangi yule mwanaume alinipiga kutoka saa saba ya usiku mpaka saa kumi na moja. Mm. Jele minilipigwa mpaka naonanga tusumuni. Hata vile sijangoka meno mm -hmm. ni mungu tu. Amenitoa mbali. Anakupiga si, ana nini sasa? Haku, hakuna. Mm. Alinipiga nikaona sumuni sumuni. Sa hizo mshara pamoja. Tayari. Tuko kwa loji ni lakini ajaniuliza ni medeba nini. Mm. Alikuwa na nikuanganisha na ukuta. Sijawai ku, iyo ndiyo vita hile ni dipamba na nayo kali. Na uwezi piga nduru. Alikuwa na nyambia upige nduru ni kuwe. Mm -hmm. Kwa hivyo ungoje ni kupige mpaka nitosheke. Mm -hmm. Na wakati wa kutoka, haka nifungia na inje. Haka nyambia na ukiita na ujue nita kumaliza. Mm -hmm. Kwa hivyo nilika hapo mpaka wakati ule walikuja kuosha marumu. Mm -hmm. Sasa utaenda kustaki kwa nini. Ukienda una polisi watakuambia we ni malayo. Ulikuwa mm -hmm. nafanya kazi gani. Mm -hmm. Naona. Na ulijuaji ya likuwa muizi? Situlikuwa tunawajua. No, yeah. ama alikueleza wa, wengine wameuawa. Waisi wakiuawa manake ilikuwa ni kilabu yao tunajua tu. Mm. Tulikuwa tunajua kwamba kimeumana juu alikuwa ngrupu yengi mm. na hiyo ilikuwa ni yandikuota yao ya kugawanya pesa. Mm. Kwa hivyo tulikuwa tunajua. Mm. Kutoka hapo nikaenda nikaandikuwa mba adhiripa <laughs> kwa, kwa kilabu moja kinaitwa Congress mba na kumbuka wakatiwo. Saizi mamako anajua we unauza kazi ya mba? Alikuwa ajui. Mm -hmm. Kwanza nilikuwa na mpelekea pesa na nibaliki kweli. Mm. Alafu ya kinibaliki ni kienda hiyo siku napata pesa nyingi sana. Mm -hmm. Ila bandaye tukiendelea nita kuelezea. Right. Nilikuwa na ata hii mambo yote nilikuwa nafanya. Mm -hmm. Nilikuwa na laukati irumu na peana shilingi miyamoja ama msini. Mama pelekua nulie mtoto maziwa. Mm -hmm. Juhu halikuwa na njia. Nikipeleke ya mama shukari ananibaliki ya nanyambia. Ngai ya kula adhi mena kuongerele. Pausi umile si ongereleke. Hey. Lakini ya juhi pale imetoka. Jele minikitoka hapo. Mm, na pila umalaya kuruka na Pika umalaya kuruka. Mm. Unaona ndiyo nimekuja kulia la isi. Mm -hmm. Ya. Yeah. Wow. Sasa, na sasa au wanaume wanakuja kwako. Mm. Ulisema ni wanaume wameolewa. Au wanaume wameoa. Hapana. Iyo ni shida yao. Mi nilikuwa na beba tu. Hawa wanakuabia ni nini inafanya wakuja kutafuta. Wow. Tutakuja kwenye iyo point. Mm -hmm. Nilifanya uchunguzi bandai. Mm -hmm. Kwa hivyo iwe ni mzee, mm -hmm. hata niliandanga na kazi ni yangu na haku jua lakini nilimjua. Mm -hmm. Nililimulokota tirumu. Na haka nipatia miyamoja. Mm -hmm. Na tano, alikuwa meritaya kwa njeshi. Mm. Ni mtoto wa anti yangu. Mm. Nilimjua, lakini yako nijua. Ukapita na ye? Nikaenda na ye njele mi. Kwa jameni. Yeah. Uh -huh. Na family yetu, family ya mamangu, ni watu wa menjiweza. Ni watu wengi sana hata nikikutajia utashanga. Mm. Lakini ile kitu nilikataa ni kuenda kuomba family. Mm -hmm. Niliona wacha mi njiuze mm. kuliko kuenda kufanyo mtumwa na vinanda mwenzangu. Right. Iyo nilikataa. Mm -hmm. Kwa hivyo, Umalaya iwe sairo na sikianga mtu walienda na ndadake mm. na si kupenda. Mm -hmm. Shetani ya nakunda erecti maalipopote. Right. Kwa hivyo niliendelea hivyo na, na nikatoka adhiriba. Mm -hmm. Kuenda Mombasa, mm -hmm. sasa unaona shetani ya nanipiga transpa. Mm -hmm. Kuenda Mombasa, sasa si kuandikuwa kirabu. Tulienda mm -hmm. tukateka nyala hoteli moja muembe tayari. Sasa hiyo hoteli tumeifunga. Sasa umechoswa na Nairobi. Eh si unaenda ukipanda cheo. Umepata na watu wengine wamekuambia sasa kule mbaharini, mm. kule Mombasa pesa ni nyingi mm -hmm. za wameru wa Mira. Right. Kwa hivyo nilishuka Mwembe tayari. Mm. Kushuka Mwembe tayari tulienda tukafunga hoteli moja inaitwa Mulingene. Mm -hmm. Sasa hiyo hoteli kazi yake ni kunjiuza 24 hours. Mm -hmm. Alafu mimi nilikuwa malaya ule ambapo anjiwezi. Wale nilikuta kule walikuwa nafanya kazi usiku. Mm -hmm. Mchana wanashinda kwao, wana manyumba inje. Mm -hmm. Ila mi singi ya fondi kukondisha nyumba. Mm -hmm. Kwa hivyo nilikuwa na ishikule. Mm -hmm. Nilikuwa na kakule, tunajuuza usiku na mchana. Mm -hmm. Chakula tunaonda tukiwa pale. Na afikiri tulikuwa tunalipa shilingi shirini. Sikumbuki tulikuwa tunalipa pesa ngari. Kwa hoteli tu hiyo? Eh, hiyo hoteli kazi yake mm -hmm. ilikuwa ya kunjuuza tu. Kwa hivyo kiona mtu wakipanda, mm -hmm. anae, anaenda kununua. Mm -hmm. Na tulikuwa tunanjuuza shilingi kumikumi. Uwe. Raudi ngapi? Sila hundi moja. Njele mikazi ya umalaya ni mbaya na ningumu. Afadhali ule mtu anafanya kazi ya mjengo. Akichoka, anaenda kulala. Lakini kazi ya, mula, ya umalaya, haina time tipo mbladha njele mini kazi ngumu. Kwa hivyo sasa pale nilikuwa na njuuza 24 hours. Kwa sababu mi singi ya fondi kuenda kukomboa nyumba nje mm. na ujue kule tuna mabibi za watu mm -hmm. kuna watu ambapo wameolewa wanatoka kwao asubuhi wanaenda kazi wewe ujue anafanya kazi gani mm. wengine wana mabuibui wakishuka kwenye zile stairs wanavua buibui wanaweka kwa mfuko kwa hivyo tuko kazi tuko lebo moja wow. na ndio maana niliishi kukoroka wanaume wa watu mm. na ndio maana niliishi kudharau wanaume mm. manake wengine kule mm. ni mabibi za watu mm. 
sasa walikuwa naondoka mchana mm -hmm. na kuna wengine wanaingia asubuhi na mchana tuseme 24 hours mm. lakini mimi nilikuwa naishi pale kwa tunaishi na kalai chini ya kitanda na leso kwa hivyo ile kalai tumekamulia ndimu na chumbi mm -hmm. kwa sababu hakuna time ya kunjiosha mm -hmm. vile kazi ni nyingi mm. sasa kama mimi nilikuwa napata wateja wengi sana manake ni, tunatoka pale bande ya miezi mitatu kwenda saluni kwa hivyo siku hiyo tatoka nje unakaa kama mchina mm. siku hiyo kulikuwa na kilimo inaitwa venus mm. kali kiti ya my conjunction angelingana na mimi mm. na nilikuwa naitwa kanini mo somalia nikipiga mwanaume macho alikuwa semi hapana <laughs> nilikuwa na beba njelemi yeah. nilikuwa na beba kuliko kadhanga Aya, sasa tukakaa huko changamoto tulipitia huko tulikuwa tuna chondo ya kuweka shilingi kumi. kama mm. vile wana, wanauza tomato mm. hivyo ndio tulikuwa tunafanya Kwa hivyo ni usiku na mchana. Huyu akitoka kama umechoka tunaingia tunajiosha ile ile maji. Mm. Itaka hapo hapo sasa imagine kuna mwanaume amekuja pale njele mi mm. na huyo mwanaume yeye ulala na wanawake na ulala na wanaume. Mm. Tunachanganya tu. Tos, hey, na sasa hapo ndio nilijulia hawa wanaume wakubwa ikifika usiku wanakuja kule. Mm. Wanaume wakubwa ni kumaanishaje? Kwa mfano nilikuwa natembea na watu wanafanya kazi kwa ndisi kwa and... yani watu wakubwa wakubwa. Okay. Eh wanakuja usiku ikifika mm. saa 8. Mm -hmm. Sasa changamoto ilikuwa kubwa ni kwa sababu tukinjiuza ikifika saa 10 e, gari ya polisi inakuja inafunga ile mlango. Mm -hmm. Hakuna mahali utaruka njuu ni ngorova njuu. Mm. Wanakuja kwanza wanalala na sisi polisi. Mm -hmm. Na wanabeba ile chondo. Mm -hmm na walikuwa najua hakuna mahali utaficha sasa ni yole wako kama utaficha sehemu za siri <coughs> ama kule utaficha <coughs> ni shida yako <coughs> sasa kwa, kwa vile wamekuja wamebeba zote <coughs> itabindi ni continue mchana na usiku mwenye hoteli anachukua pesa kila siku <coughs> sasa hiyo ndio ilikuwa kazi ya hiyo nyumba wow na wali, sasa ai, hawa walipi nyinyi hawa polisi hapana wale watulipi wanakuja <coughs> wanalala na sisi <coughs> ukiwa na mbahati mbaya unapelekwa nganjoni <coughs> kupimwa magonjwa <coughs> lakini watu wa nganjoni tulikuwa tuna wanatujua kwa hivyo tulikuwa tunapiga target mm. kwa hivyo kiingia kule kupimwa unampa mio na mwambia wewe si unajua kazi yangu mm. kwa hivyo tulikuwa tupimwa sasa hapa unasema ulikuwa unabeba kama ya ladhanga mm. kubeba sasa watu ulikuwa una, una watu wengi sana eh hey, wanapanga line ulikuwa kama siku moja hiyo 24 hours ulikuwa na nana wangapi siwezi kwa sababu walikuwa wengi njele mm. walikuwa wengi na unajua mimi rumu yangu ilikuwa ya kwanza mm. na mimi nilikuwa mlembo mm. Sasa nilikuwa naanzia pale nilikuwa sitamani mwanaume aanze kule ndiye arudi huko. Mm -hmm. Lakini kuna wanaume watakuja na atalipa ile wanawake wote. Kuna wanaume wa aina hiyo. Yule, yule sasa angekaa na kwa muda mrefu sana ama ulikuwa tu kuna mtu angekuja kuambia na kuchukua 24 hours. Atu, atu, a -a, ya 24 hours ya tu, tulikuwa atuchukui. Mm -hmm. Ati mwanaume mmoja lale hapo mm -hmm. kulikuwa kulali wanaume. Mm -hmm. Ah na unajua kile, mtu akileta ujinga pale tunawaitia wale wa meru wa mira. Mm. Manake si wanatujua. Mm. Chakula tulikuwa tunaonda kwa hoteli zinaletwa. Kwa hivyo ule watu wa hoteli wanajua time zetu. Mm -hmm. Sasa kirimu tunanunua mara moja kwa miezi mitatu na saruni. Mm. Mm. Ya. Yeah. Sasa mwanaume yote ataingia pale mm -hmm. tunandili nao. We, mtu akaenda ika ngapi aondoke? Wanaume wako tofauti brother mm -hmm. Njelemi. Mm -hmm. Kuna mwanaume atakawia Na wezi, wezi muondoa njua anasema natumia pesa yake. Mm -hmm. Tena natumia rugambaya na shindwa kutamuka njua mm -hmm. nimeokoka. Yes. E, ana, na kuna vitu utafanya. Mm -hmm. Kuna mwingine pia, mm -hmm. ikifika hida time, anaongeza pesa. Mm -hmm. yeah. Na atatoka hapo kama mujaelea waende kwa mwingine. Mm -hmm. Kwa hivyo sisi wanawake wote tungeza kushia mwanaume moja. Na kuna mwingine alienda na ule ya kumpenda, ama aende akimaliza kule pia tarudi. Mm -hmm. Iyo ndiyo kazi tulikuwa tunafanya. Sasa hauku wa wakati ito mwenye unafikiri una, unajuliza what you are doing? Hapana. Mm. Nilikuwa naona nafanya vizuri. Mm. Na ni kazi nzuri. Kwa sababu njele mi mimi siku soma. Mm -hmm. Mimi ile kazi ningefanya ni ya umalaya na meindi na mba. Mm -hmm. Ukumbuka hiyo, hiyo mba wanaume wakitisha, wakitisha kuandikiwa mbili mm -hmm. na andikiwa na ule wakaunta. Ilikuwa si ngumu. Mm -hmm. Lakini sasa ni kazi gani ningeandikwa. Mm -hmm. Kiswahili sijui, kizungu sijui. Mina nilikuwa najua ruga yangu tu peke mm -hmm. yake. Kwa hivyo hakuna kazi ningeajiriwa. Ndiyo mana niliangukia hiyo kazi. Mm. Ya. Yeah. Na usisao kwamba nilitabiriwa na babangu. Mm. Kwamba mimi Ile ni malaya. Yeah. Mm. Malaya, mm -hmm. umbwa, takataka, kasia. Mm. Na kweli niliingia ni kawa umbwa. Sasa hii pesa ilikuwa na faida. Ulikuwa na, unafanya development, investment. Hakuna. Njele mi. Mm -hmm. Nilikuwa na njiuza. Ikifika mchana shetani ya nakuambia siku kutuma ukafanya kitu. Mm -hmm. Na kumbuka. 
tulikuwa tunaibia wanaume. Mm. Kwanza mi nilikuwa mbaya. Mm -hmm. Juu nilikuwa nikijua kwanza mwanaume ni mwanaume wa watu right. na beba kipochi yote. Sasa kuna mwanaume mwerefu atajua kwamba kaaba ataiba na weka makaratasile ilikuwa ya Kenya Charity. Mm. Ile nyekundu yes. unafikiria ni pesa. Ukiendo unakuta ni mangaziti imekula kwako. Mm -hmm. Njele mikuna mtu walikuwa naiba, anaibia mwanaume, akigeuka, hakuwe, wengi waliwawa. Mm. Njele mivile naongea hivi marafiki zangu wote waliisha, nikabakia mmoja. Mm. Grupu yote kuanzia Meru, mpaka Mwambasa, walikufa wote, wanawake na wanaume. Wale mwaka mnafanya hii kazi? Wote. Magonjwa? Sasa uwezi kujua, mm. lakini waliisha. Mm -hmm. Ni mwanamke mmoja tuwe na ito anansi wa irimo, mm -hmm. ule nilianzia nae nikiwa na 15 years. Mm -hmm ndiyo wanaishi lakini grupu yote mm. kwa wanawake kwa wanaume mm. wote walifariki nikabakia We. sasa nikatoka kwenye kwa Mombasa nilikaa hoteli nyingi mm -hmm. kazi ni hiyo hiyo njuu singi afondi kulipa nyumba mm. sasa mi sijui hiyo pesa ilikuwa inafanya inaenda wapi mm -hmm. kwa sababu nilikuwa nikinjiuza asubuhi na rauka mwembe tayari mm -hmm. nitafute meru wa mera apelekee mama mia njuu nilikuwa nimeacha mm. mtoto hiyo mm. ndiyo nilingangania sana mamangu asiende 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 kupiga bibarua kwa wale. Na sasa hii sasa unafanya kazi yote msichana. Wewe Mungu amekupatia mtoto umemuita Pamela. Mm. Msichana. Mm. Huoni kama uogopi asikue kama wewe. Ulikuwa unafikiri unasema hii kazi nafanya. Ningesingiwezi. Mm -hmm. Hapana. Mm -hmm. Ni hiyo nilianza kulia wakati niliokoka mm -hmm. nikamjua Mungu mm -hmm. ndio nikajua na ndio tutaenda hapo ndio usikie. Mm -hmm. Sasa mi nilikuwa sijui kama nafanya bibaya, mm -hmm. mi nilikuwa na njio na mbingwa. Mm -hmm. Njele mi nimefunja ndoa za watu, mm -hmm. uchumba wa watu, alafu nilikuwa msichana innocent. Kuna watu walikuwa na nidhamini na boyfriend zao mm -hmm. lakini tunakula sani moja. Kuna watu walikuwa na nidhamini na wanaume wao nasema msichana mzuri lakini mbwanake ndiye analipa nyumba. Mm. Kuna wakati wanaume walikuwa na nilipia nyumba nitakuja kwenye hiyo hiyo mm hapo -hmm. e, nitakuelezea. Mm -hmm. Kwa hivyo ikaendelea hivyo nikatoka Mombasa nikaenda South Coast. Mm -hmm. Kuenda South Coast sasa nikaanza kuandikwa mendi na kuwekwa na wanaume vitu kama hiyo kazi ni ile ile ya kunjiuza. Mm. Kwa hivyo njele mi nilikuwa nikienda na mwanaume usiku sirali nilikuwa nasikia rufu ya pesa. Hata afiche wapi, nitasitua Jeremy. Hata afiche wapi. Mm -hmm. Sasa kuna wanaume walikuja wakani njulia, nilikuwa na hito wakani nitekawe. Mm -hmm. Kwa sababu mimi nilikuwa kama chips. Mm -hmm. Na nikishika mwanaume anja yangu ni, ni alibu. Mm -hmm. Na nilikuwa kama ni mwanaume watu, nitameki shua bibi yake ya mejua. Mm -hmm. Mimi sina anja na ule mwanaume. Ama nione mwanaume ya kwa vizuri na mume wake. Mm -hmm. Nilikuwa nataka kujua ni kwa nini ule mwanaume ya metulia. Mm -hmm. Na nikilala na buwanake ni lazima nitasema. Ama nifanyia madharau. Mm, umuambie? E, sasa sinitapita pale ni, kwa mba nikimuona. Sasa vipi, nikiona ndingalinga na nyambia. Sasa sinjana tulikuwa na wewe. Mm. Ama naambia mtu nulie bia. Kuna pombe nilipatia njina nilikuwa na hita mukurinu. Mm -hmm. Mungu wa nisame nilikuwa sijui manake. Mukurinu. Nilikuwa na hito premium. Mm -hmm. Lakini mi nilikuwa na hita wakurinu. Mm -hmm. Nilikuwa na kujambiri. Mm -hmm. Sasa tukaendelea hivo, nikakuwa na njiuza, nafanya kazi ya mba. Mm -hmm. Sasa ndiyo nikaingia umalaya kabisa, ukinisalimia, mtu wakinisalimia tu, wekelea premium mbili hapa mkulino mbili ama export ini. Mm -hmm. Ndiyo useme shida zako. Na nikienda usiku silali, nitafuruga hiyo, nitafuruga mfuko wa mwanaume, mpaka, mpaka nitazitoa. Mm -hmm. Na njele mikuna kitu mungu waliweka ndani yangu. Mm -hmm. Ila kilitumikanga na shetani. Mm -hmm. Nilikuwa na muka naambia malaya wote kwa mploti leo msitoke maliamu wako kazini. Mm -hmm. Njele miwakitoka watashikuwa wote. Mm -hmm. Ila mimi nilikuwa na roboka. Nilikuwa na warobokea vitu na inaapeni. Mm -hmm. Ila siku jua kama kuna kitu mungu wameweka ndani yangu. Mm -hmm. Shetani yalikuwa na kitumia. Sasa tukaendelea hivi ni kazi ni kunjiuza. Kazi ni kunjiuza. Hakuna kazi ingine ninafanya. Mm -hmm. Nikienda nyumbani na pick up kuna ndada moja sister angu alinyambia siku hilo utajua naleta chakula hapa na pesa ya umalaya usinipe lakini siku mjibu njuu mm. sinikweli yes yeah nikienda mamangu ananiambia mwanangu Mungu akubariki ananichinjia kuku ila mimi najua kule nimetoa pe mm. nimetoa pesa njele mimi nikitoka hapo mm -hmm. pale nimekaa kwa mbasi za kutoka Meru mm -hmm. nishapata watenja na ujue kazi ya umalaya ni mbaya kama mwanaume anashuka embu utashuka naye ulikuwa uendi embu Kama anashuka mwea. Kuna dawa ulikuwa natumia za kwa mutia. Kwanza mi nilikuwa na mbati mbaya nikienda kwa mganga na pigwa. Alafu nilikuwa na wakopa nikienda kwa mganga nikienda nyumbani mama anajua. Mm. Ananyambio naenda kwa mganga kufanya nini. Kwa hivyo nilinjaribu maratatu. Mm -hmm. 
kwa hivyo nilifanya hiyo kazi ya kufuruga watu kufuruga kufuruga sasa Jeremy kuna siku moja nikiuza mbaa Mombasa nikastukia niko na mimba ya miezi saba. tena mm. <laughs> Sasa nikaona wanaume wale wote nimeenda nao nitawapandika ile mi? mm. mimba. Sijui kama ni mimba ya misi saba, lakini ilikuwa kubwa. Mm -hmm. Utoto pia ulikuwa ndani. Mm -hmm. Sasa ikakuwa kila mwanaume ilikuwa naenda na wanaume wakubwa wakubwa mm -hmm. mabwana za watu. Mm -hmm. Nikakuwa napandikia kila mmoja. Mm -hmm. Sasa ikifika njioni, mm -hmm. leo nabandirisha, nabandirisha, nabandirisha. Nikifunga mba naenda na huyu. Sasa ule mwanaume nilipandikia kasema siwa yake. Kwa ni malaya huwa na buwana, ambabu wana right. Sasa rafiki yangu mmoja akanyambia sasa wewe ukizaa huu mtoto na una mahali ya kuishi utafanya nini? Akanyambia kuna mtu utoa mimba na shilingi 700. Mm. Na ni daktari mkubwa wa pandia lakini anatolea nyumba za coast in general. Mm. Ukienda hapa Pakistan. Mm. Nikamwambia sasa ni connect na mtoto alikuwa mkubwa Jeremy. Sasa huyo mama akanipa mahali ya kukaa huko Magongo. Lakini alinipatia bathroom ya Kiswahili. Mm -hmm hizi za matope juu sasa kwa nyumba naye alikuwa na mtenja mm -hmm. nikaenda nikatolewa ile mimba ni, mtoto kutoka ni mkubwa mm -hmm. juu alinipatia kikaton akanyambia nikitoa huyo mtoto akitoka atakuwa mkubwa niende nitupe feri nijifanye navuka nitumbukisha pale kwa hivyo nilipoenda ile mimba ikatoka kutoka na imetokea kwa bathroom nyumba nilitandika kamkeka mtoto kutoka sijui kama nyumba nyungu iko ndani sijui i don't know pakatoka mtoto mkubwa sijui ni msichana ama mvulana nikafunga na na box alikuwa amenipa pamba nikaenda nikatupa pale feli jeremy hiyo ni kuua kuua si kushika pimbo nikaenda nikatumbukisha pale pande ya siku mbili nikarudi mtaa nikaanza kulala na wanaume na mimi ni mshairi wow he mambo hupitiwa Ya, yeah, nikatupa mtoto kwa feri. Mm. Kio, kitu kiliniumiza sana kwa sababu niliumia bandai wakati mm. usiku umia. Mm. Nikaendelea hivyo 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 pia nikapata mimba ingine. Nikatoa. Hiyo haikuwa ambaye haikuwa kubwa hiyo mm. ilitoka tu. Mm. Kwa hivyo kwa njumla nilitoa mimba tatu. Sasa hii mimba ya tatu nilikuwa na mwanaume mbaluya tulipatana huko South Coast sasa tukakaa kama wachumba. Tukakaa akasema anataka nimzalie mtoto. Nikapata mimba. Ni mimba ikiwa miezi minane, nikaambiwa kwamba anatembea na rafiki yangu. Mm -hmm. Tulikuwa tunaishi na ye. Nikatoka kwa nyumba, nilikuwa nataka kumuwa ule mwanamke. Mm -hmm. Lakini akasaindiwa na watu. Mm -hmm. Sasa rafiki yangu na ni malehemu, mm -hmm. akanyambia, solution, ni chokoze ule mwanaume, na hata kama yuko hai, atasikia hii story. Mm -hmm. Nichokoze ule mwanaume njua likuwa kinipiga, kinipiga, mm -hmm. njifanya ile mimba imeto? imetoka. imetoka. Mm -hmm. Alavu tuende Mombasa kibokoni toka tuwe mimba mm -hmm. na shilingi miya sita. Mm -hmm. Na huyo mwanamuki ya likufa. Sasa ule mwanaume nikaenda nika mchokoza njuu chokozi ulikuwa ndani yangu. Haka nipiga. Kwa hivyo nikapata chanzi ya kuenda kutuwa ile mi, mm -hmm. lakini haku nipiga ile mimba ikatoka. Nikaenda nikatoa ile mimba kutoka mtoto ni mzima, mm -hmm. mtoto mvulana. Mm -hmm. Nikazalia hospitali na itua Tiwi. Kutoka hapo ni katransport ni kapele kwa wapi? Coast in general. Mm. Lakini mimi nilikuwa naomba ule mtoto wa si survive manake nitaenda wapi? Mm. Haya, uyo mtoto wakakufa. Nikapewa mahali na wadigo, nikazika, alikuwa kijana. Mm. Sasa watu wote wakajua kwamba ule mwanaume alinipiga mimba ikatoka. Hila mm -hmm. mimba nilitoa mimi, hila mm. nilimpandika. Mm. Sasa watu wakanyambia nenda polisi, nenda polisi. Sasa nikienda polisi. Nikakutana na mtu, akanyambia kanulie changa. Nilikuwa na kunyo changa, na futa bangi, na, na kunyo tumbaku, mm. ogoro. Ile mm. ya ma, yes. ya kila kitu nilikuwa natumia mm. Jeremy. Mm. Kwa hivyo sasa nikaingia kwa changa stori za, za kuenda kwa polisi, ikasaulika. Mm. Ndiyo nimekuja kulialaisi, ningeenda polisi ule mwanaume angepele kwa kamiti, ange ukumiwa kufa. Mm. Yes. Juhu meua. Mm. Ila mimi ndiyo niliua. Lakini ya kushikwa. Si kuenda. Okay. Lakini aliishi ya kijua kwa mba endi alinipiga mimba mm. ikatoka. Mm -hmm. Sasa ikaendelea hivo. Nikarudi tena tukarudiana na ule mwanaume. Mm -hmm. Nikapata mtoto nikamuita Emanueli. Ambabu alikuwa babake uyo mwanaume. Mm -hmm. Ule mwanaume nikazaa mtoto wa nameno jane. Jeremy. Mm -hmm. Nikazaa kijana na meno. E, siku yako ya kwanza. Alitoka akiwa na meno. Na meno. Ngapi? 28. Ate? Ya. Yeah. Kwa kushira mudumugima. 
Tazali ya mzumu zima? Nilisikia ni meno ya plastic. Mtoto, oh yeah, nyewe ni ya mzaliwa hiwezi kuwa meno ngumu kama hii. Eh, lakini si kitu ya kawainda. Mm -hmm. Mtoto mdogo, hako na meno 28? Yes, niliza mimi. Alafu, halikuwa nalia kama paka. Hai, aha. Sasa wakati huo, ule mwanaume haka niyacha. Mm. Jele minirisha ni kabakia kirwa kiru arubaini. Mm -hmm. Nikawa sina makao na lala hapa, na lala hapa, na lala hapa. Siku moja ndadangu akasikia story kwa mba vile na teseka. Akaja akakomboa nyumba likoni, akawa ananisa india. Mm -hmm. Tulikomboa nyumba makaburini. Mahali pa naka, ma, makaburi. Lakini nilikuwa nikilala, naona kaburi ya ule mtoto. Naona mak... Yani kuna picha nilikuwa naona si nzuri. Mm -hmm. Huyo mtoto wakaendelea hivyo mtoto wakaja akafariki na njia utata. So ulienda hospitali kuhiza daktari bono, ata kama ulipata mtoto kwa hospitali, walikuwa bia meno ni ya nini? Sasa wakati unafikia, walikuwa wana ujuzi, ila ni mama moja mbaluya, alisema ni meno ya plastic. Ilikuwa si meno ya kawaida. Lakini ilikuwa imeshikana na mdomo kabisa? Ilikuwa kama vile meno hiko, lakini ni plastic. Numesema alikuwa nalia kama paka? Alikuwa nalia kama paka. Aji. Alikuwa kulia kwake. <coughs> Sio kulia kwa wanandamu. Halikuwa naliaji? Kama ngiao, ngiao, kitu kama hiyo. Halikuwa <laughs> naliafani. Uye mtoto halikuja kafa. Uwe, <laughs> pole. Eh, hakaja kafa. <clears throat> na nikafrai halipokufa. Mm. Kwa sababu nilikuwa na maisha mangumu sana. Mm. Nilikuwa... Sasa umepoteza wangapi sasa? Sasa nimepoteza. Uwa wangapi. Ok, uyu wa, wa, wa mene ya plastic, mm. Huyo mungu alichukua mwenyewe. Mm. Lakini pia nilikuwa na tamani. Afe. E, mm. Lakini sasa kwa njumula ni... Iyo nilitua... Ka, tatu. Mbidi mm. e, nilitua kusudi. Mm -hmm. Na sasa hii ya, ya... Moja, hile mtoto nilitupa. Mungine nikatua hile ilikuwa ya tatu. Mm -hmm. e, wow. Sasa kuendelea hivyo ni karudi tena mm -hmm. kazi ya umalaya. Mm -hmm. Kunjiuza, 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 kunjiuza. Mm -hmm bila kikomo lakini nilikuwa si sawa mama nyumbani. Sasa njele mi nikaendelea hivyo sasa siku moja nikaingia kwenye mbaa moja inaitwa Farmers huko South Coast. Mm -hmm. Katika hali ya umalaya ni kuna tunajuana sisi malaya. Mm -hmm. Tulikuwa tunakaa kwa mesa mm -hmm. yule waiter anatupiga target. Kazi yake ni kukontrolu kama kipochi kina pesa. Mm -hmm. Kama kina unaondoka Kwa hivyo, maweita wamba uuza wanaume. Mm. Unaona wanaume wanauawa. Unaona wanaume wanapigwa, wana, wana wanapata vitumbawa, wanayakewa michele. Mm -hmm. Connection ni askali ni ule waita. Mm -hmm. Kwa sababu kwanza mi nilikuwa nikiingia kwa mba na ambia mtu na kunyo njoni woka. Lakini atisikunyi njoni woka na kunyo njinja lele. Mm -hmm. Njinja lele ukueka kwa chupa na kakama njoni woka. Mm. Sasa ule waita unampiga signal. Unamwambi kire tuambiri, unapitisha moja. Na waangalie kama mtandao uko kwa hivyo tunakula na waita. Mm -hmm. Waita akisema kipochi kiko empty. Kiko empty. Njele mi kuna wakati nilikuwa naenda na mwanaume. Mm -hmm. Wakati hiyo niko na period, niko na malaria, niko na typhoid. Kumbuka hiyo hali ya mwanandamu vile hiko. Mm -hmm. Mwanaume ukimwambia ndugu yangu nasikia bibaya na sema misi kutumi webe na tumia pesa yangu. Mm -hmm. Kwa hivyo kula na kuli, mm -hmm. kula na kulipa. Na nikikata nilikuwa na spirit ya kupigwa njele mi nimepigwa na wanaume. Mm. Nime, hata hivide ni nameno, mm -hmm. hata hivide sina alama vilo na niona, mm. ni mungu tu. Mungu alitaka siku moja niambie watu. Hei, sasa. Ati kuna mungu analinda malaya. Sasa huku sasa, we, jameni. Najua sasa, watu kuna watu wana kusikia labda, wanafanya hiyo kazi na labda, hei. Iyo kazi ni ngumu sana. Sasa turning point, kuna mm. wakati ilifika, nasikia huku wana, watu wanatafutaga wazungu. Mimi singe tafuta mzungu njele mi. Mm. Kwa sababu kizungu sijui. Mm. Na kuharibu sana nilikuwa naongea kikamba na mimi ni mmeru. Mm. Sasa watu wananitanga kanini mmeru. Mm. Sasa nitakuja kwenye pointi ya kupata mzungu na kuenda ulaya. Mm. Sasa katika hiyo hali ya kutafuta. Mm. Nilikuwa na, naenda na kunywa changa. Mm. Njele mi sanga, changa inanuka bibaya. Mm. Na kunywa changa kuna pombe ya mnazi. Unafuta sigara, unafuta bangi kila kitu. Mm. Sasa kuna wakati nilikuwa na futabangi njele mi inanituma kula na sina pesa. Mm -hmm. Kwa hivyo nilikuwa na cheza mchezo na marafiki, tunatime hile hoteli kibanda kile kinapata watenja sana sasaba. Mm -hmm. Kwa hivyo tunapamia hile restaurant, tunaenda tunakula nilikuwa na kula chapati kama tano njukesho sita pata. Mm -hmm. Sasa wakati ule tunaona ule waiter, ameenda kusafu inje, sasa tunagawanya. Mi natokea, naenda naoga mkono, natoka. Sasa hapo aturudi kesho. 
mpaka tungoje ukisha kutana na mwenye hoteli mm -hmm. asikuulize kitu juu hapo hakushika mita kwa hivyo tulikuwa tunafanya hivyo mm -hmm. hata kuna kipindi kingine nikurudisha nyuma kidogo nilienda hapa tea room nilikuwa nina target ya kutafuta nikaingia kwenye restaurant mm -hmm ya kuchoma nyama wanaume kuna wanaume kuna wanaume ndio mm. wanakulanga nyama wakibakia mm. sasa nikaona wanaume wako mbali wamekula nyama wamebakia kwenye ile mbao nikaita waiter nikamwambia mimi nina paka yangu naomba nikufungie zile nyama ndio maana njelemi mi mtu hawezi kunikuta na tupa watoto wa, wa mm. sipendi kutumia wa wa, wa, wa mtaani hawa wa kuomba omba mm. wachafu hawa yes. na kunywanga mm. sipendi kuona mtu akiwatupa mm. sipendi wakanifungia nikamwambia ni yapaka sio paka ni mimi nikapata mulo mm. sina kitu ya kula mm. na kila siku sio wakati wanaume wanakaribisha mtu although saa nyingine mimi nilikuwa sitangojei kukaribishwa ninapita kwa mesa nawaambia sasa habari ya masiku ule mwanaume simunjui njelemi mm. ninataka niambie karibu na kuna mwingine anakwambia sister karibu tule sasa mimi nakaa pale naambia wale wengine wana wakae na mimi nitawapitishia mm. nafikiri ndio Mungu akanihurumia mm. kwa sababu kunipe, kunipakisha kwa wao wote mm. kulikuwa na kisababu nikapitia changamoto kula makombo ku, chokolate lakini sasa kwani mm. ulikuwa hizi pesa zote unatengeneza ukifanya hii kazi unasema mm. si basi pesa ziko mingi sababu faida ni gani hakuna shetani akupi kitu bure ukila mm. utalipa mm. nilikuwa sifanyi kitu kwanza njera mimi nilikuwa na njiuza na mchana nafungiwa nyumba. Mm. Mimi nishawahi kushinda nyumba the whole day the whole night juu landlord yuko nje. Mm -hmm. Njele mimi nilitoka kuoga na leso nikija landlord amefunga mlango. Mm. Anyambia we malaya alete pesa yangu. Na una kitu ya kufanya ni pengine malaya kuchangia ufunguliwe. Sasa inabindi ninakojolea kalai. Mm. Ili akitoka kienda msikitini uende ukaoge. Ikikula kwangu ataweka kifuri. Sasa zile pesa mingi sana usha wa inyaganya. Unajua sasa tunasikianga tena nyinyi umunafanya hiyo kazi ya kuinyaganya. Kuimbia umenemesiki umeimbia wanaume sana. Yeah. Kuna wengine pia wanaacha wanaume wakiwa uchi. Hile unyama umesha wafanya wa mwanaume ni gani we mwenyewe? Hile unyama nisha wafanya. Mm -hmm. Kuiba nilikuwa naiba. Mm -hmm. Nilikuwa nikienda na mwanaume. Mm -hmm. Njuku nikisha juwa mwanaume anapesa. Mm -hmm. Mimi nilikuwa na beba kachupa ya vodi kakale kadogo mm -hmm. lakini changai iko ndani. Mm -hmm. Nikiona amesubana siku hizi nasikia mchele kwetu kulikuwa kuna mchele. Mm -hmm. Na murewesha ule mwanaume kibao mm -hmm. kama nishapigwa target kwamba kipochi kiko ngangali, mm -hmm. kiko chonjo. Mm -hmm. Sasa najua nitaenda. Sasa ile kitu nilifanya sana nilienda kwa mwanaume mmoja mm -hmm. alikuwa na bibi yake na bibi yake alikuwa ananijua. Mm -hmm. Sasa kwenda kwake nilibeba miwani ya bibi yake nikabeba kipochi nikabeba miwani nikabeba kila kitu mm -hmm. saa nyingine nabeba suruali mm -hmm. lakini anja yangu sio suruali juu nikienda nikikuta kuna kitu mtatupa ile suruali mm -hmm. sasa kwa jumla nilitenda mambo mengi 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 mm -hmm. kuna njilani alikuwa ananiacha ananiambia hawa kanini niangalilie mume ila mume wake ndiye analipa nyumba mm -hmm. sasa ikafinga mahali nikaona hawa wanaume wanachezea wanawake na mimi ni mchezo mm -hmm. Kuna siku nyumba yangu ilikuwa nalipwa na wanaume watano. Mm. Na kesho narudi kundai yule alilipa njana. Namwambia wewe, kwa nini unjalipa nyumba? Unafikiri kwetu ni lodging. Mm. Na ananiambia kanini njana, nilikulipia nyumba. Lakini sijui njuu ni wengi wamelipa. Mm. Na njere mi ukien, mtu akienda kwa nyumba ya Kaaba, akute kumetandikwa leso. Ni kaburi. Toroka. Mm. Usisimame hapo mahali. Njuu pale tulikuwa tuna ile kitanda tunaifanyia kazi ya sasa unatandika leso mwanaume akiingia pale anasema bibi yangu ananuka samaki. Wow. Na sasa wakati uko na mtu unamwabianga ni yeye tu ama kuna una Hiyo uongo huko njelemi. Kwanza mimi mm. nilikuwa muongo mm. kwa sababu pia mimi nilikuwa na ndanganyo. Mm. Namwambia na kupenda wakati huo sio mabebi hiyo vitu hakuna hiyo vitu ni vya viongo. Mm. Jelemi hakuna kitu kama hiyo. Mm. Sasa naambia mwanaume ni wewe mwanaume ananiambia wewe ni mzuri na ule Saida ananiambia mimi ni mzuri nimelala na wanaume watano mm. ama kumi. kama lodge ni uwezi kuweka limit ya wanaume mm. juu walikuwa natoka wanaingia wanatoka wanaingia mm. kwa hivyo uwezi kuweka limit we hawako anyway tuache hiyo wacha mm. tuende sasa hai kwa hii level nyingine mm. mzungu ulipata wapi sasa sasa mzungu mm -hmm. eh, nilienda kunjiuza hiyo mbaya inaitwa farmers mm -hmm kukawa kumekauka hakuna wanaume wanunui kuna wakati kuna kuanga na low season Mombasa mm. sasa kuna dada moja tunajuana mm -hmm. yeye akawa amepata family moja mm -hmm. sitaji kwa sababu ni mtu mkubwa sana hapa yes. Nairobi mm. 
walikuwa wakati ule wa zile hoteli za matiba kwa hivyo sasa timu ilikuwa natoka Nairobi mm. sasa kukaa ya akawa na mmoja wa watu wakubwa sasa kupika pale nikamwambia sasa itakuwaje wewe unakaa na wanaume waine mimi sichakula kitu panya mpango sasa kupita pale mwanaume mmoja babake ni minister siwezi kumtaja mm -hmm. Kupita akasema na kikikuyu, eh hey, mwiretu usio ni mwadha kanoka, hey, ndiko magana maraya hii. Mm -hmm. Na mi nasikia kikuyu, mm -hmm. nikatani. Nikanya nikawambia sasa, siumbaye bia. Akasema, eh hey, sinuli malaya bia. Nikawambia mi sija kuambia tuende na wewe, mm -hmm. na kuambia unulie bia, wakaitisha kuku. Mm -hmm. Nikapita po laindia kwanza, laundia pilu, wakanyambia karibu, akaingia box. Akanyambia vile uko mzuri. Unataka kuniuzia pesa ngapi nikamuuzia 200 si nimesikia ni mtoto wa minister akasema eh pe, wewe ni malaya siwezi nini kama matusi na utanisamea niliishi kudharau wa kikuyu mm. njua ali, ali, ni, ali, ni, ali yani ni kama matusi mm. kuka pale akanyambia unaonaje nikikupatia 200 kila siku yeye mm. alikuwa ameanjiriwa njadini mm. Na nisilale na wema. Nake mimi ni na mke wangu na irobi, sijui nini, mambo mengi. Mimi nilikuwa staki mtu wa nitajevo. Kwa hivyo sasa nilibangeni mpaka subuhi. Mm -hmm. Kwanza ilikuwa miatano. Tukatelemuka mpaka miambiri. Mm -hmm. Tulikuwa tunaitakindafu. Mm -hmm. Tukatelemuka mpaka miambiri. Akanyambia kula ukunyo ndakupa hiyo miambiri na sitaenda na wewe. Nikajua, eh, hapa panaunga. Kwa hivyo sasa tukaendelea hivyo. Kesho yake akanyambia tukutane. Tukakutana. Sasa ikawa wimbo ni shilingi miambiri anakupea na halali na mewe. Halali na mimi. Kila mm -hmm. siku wananyambia mi we mudhaka muno, we muiretu mudhaka, we na juire njaga, figa njaga, no kaindi komaga na maraya. Mm -hmm. Tuka endelea hivyo tu. Nikaambia watu uyu anatukana, haki niita malaya, hata ingia kwenye box. Mm -hmm. Nitangangana nae mpaka ndaika ya mwisho. Mm -hmm. Sasa nikaambia ule musitana we endelea kuwa na contact, manaki walikuwa na kuja, kitribu kutoka Nairobi. Watoto wa wakubwa wakubwa siwa watu wa ndogo. Sasa tukaendelea hivyo akanyambia atakuwa ananipatia 200 na ananipa chakula. Nikaona hapo kweli hapo panaweza kuwa nimeangukia. Mm -hmm. Lakini kumbuka ile loa ya Umalaya nilitabiriwa na baba mm -hmm. iko. Hata ule mwanaume alipokuwa ananipa hiyo, mm -hmm. ananipa 200, ananiletea chakula, anajaza kwa nyumba lakini mchana mm -hmm. ninafanya kitu inaitwa turumba. Tulikuwa tunaita turumba. Mm -hmm. Turumba ni ile short time. Mm -hmm. Kwa hivyo mchana nitacheza na usiku akija ananikuta niko smart. Yule ule alisema kwamba alali na malaya. Alianza sasa kulala na wewe. Eh. Oh. Hata kama amekuweka kama wewe kama wake sasa. Eh. Lakini, lakini mchana? Ah, mchana niko kazini. Usiku anafikia bado uko eh, salama. Akitoka alikuwa anatoka saa 10 ananikuta niko chonjo. Mm. Nimepika na nimeoga. Chele mi wanaume wanalishwa uchafu wewe. Mm. Mimi nikikutana na watu ndugu yangu naona mtu mbebu hii mm. inatumika. Mm. Situmi yangu hiyo maneno naogopa. Maana mm. nikijua kile kitu kinaendelea. Mm ni kitu kingumu sana. So nyinyi uanga muna target. Ukiona, ukiona mwanaume kama mimi pale unasema napita na yule. E, wakati ule. E, kwanza mm. kwanza kama ni kwamba mm -hmm. tuna ndiri na waiter. Mm. E, unaenda unaambia waiter ile laundi ya kwanza mm -hmm. alipishe kwanza umwambie unataka kutoka. Mm -hmm. Akitoa pesa si uko nyuma, mawaiter wanasimama nganga nyuma. Mm -hmm. Ndio waangalie na unamwambia angalie vizuri njoo ameerefuka. Kuna wanaume nilikuwa nikienda nao anachukua pia kipochi ananipa. Hakinipa si hibi. Mm. Nafikiri hui alikuwa mesikia story zangu. Mm -hmm. Ama anachukua naweka kwenye kiatu. Lakini nitasikia rufu. Mm. Ntatoa tu. Paka kuna mmoja alinyambia ta wakati ulikuwa natafta pesa usiku. Ulikuwa nita kunibia kwa nini kanini na nilikulipa. Mm -hmm. Lakini ni kweli. Kuna mwingine ataona hivu amuki ya kupike. Kuna mm. wengi wangule wa meno. Mm. Eh. Sasa muzungu nae. Eh. Sasa tukaendelea hivu. Mm. Uyo mwanaume akanyambia nataka ni kutafutia kazi. Manake mi sitaki kutembea na malaya. Mm. Pointi yake ni hile hile malaya. Mm. Aka nitafutia kazi ya waiter kwenye hoteli moja na hituwa mpush baby. Ilikuwa na hituwa two fishes. Aka nitafutia na akanyambia sasa nitakuacha. Sasa hapo ndiyo nilipata mzungu. Mm. Sasa huyo mzungu nilimpataji huli alinipeleka ulaya. Mm -hmm. Kizungu sijui. Mm -hmm. Mina muongeresha mzungu kiswahili. Huyo mzungu alikuja akapata mwanamke. Akaenda kulala na hawa na wake wambichi. Huko ndiyani. Kwa hivu alipoenda na ya akalambu wakatupua balabarani. Mm -hmm. Na mimi nikakua nimelala huko na siku lipua. Nafanya kazi lakini ninanjuuza. Hiyo kazi siku wacha. Mm -hmm. Nikakutana na mzungu anauliza where two fishes. Nika muambia me two, pi, two fishes. Mm. Iyo nilikuwa na ajua. Mm. Me two pieces. Mm. Here. Haka nyambia good. Haka nika kuja. Mm -hmm. Sina pesa ya kumulipia. Nika kopa mtu wa matatu. Mm -hmm. Sikumbuki nilimukopea pesa wapi. Mm -hmm. Yes. Nika murudisha hotelini. Mm -hmm. Uyo mzungu. 
ananyambia I'm here three, nao naweza kuongea kizungu hapo mm. hapo 3 weeks mm -hmm. namwambia mimi no here sielewi vile anasema mm. sasa ninaongelesha mzungu Kiswahili mm -hmm. ama ki, kimeru kikiumana right. mm -hmm. sasa tukaendelea hivyo akanyambia kwamba nimpatie kondo Kijerumani wanaita account kondo mm -hmm. nikafikiria ananyambia amekuja na ndege ya kondo mm -hmm. Mzungu ana mungu. Na muambia mi English no. Mm -hmm. No English. Haka nyambia kondo. Nika muambia mi kondo no passport. Nika fikiria na taka tuondoke. Mm -hmm. Juu mimi sielewi. Nika tafuta beach boy. Na huyo beach boy. Ali nisaindia kwa sababu unanjua ndiyo huwa wananyanganya watu. Yes. Sasa ule beach boy anajua kinjiremani. Mm -hmm. Yalikuwa na trans, translate. Mm -hmm. Haka nyambia kanini mzungu anataka umpe account ya kutumie pesa. Mm -hmm. Anataka kukualika kwao. Sasa tikawa ule ule beach boy mm -hmm. ameni ameni ame, anani translateia mm -hmm. mzungu akasema mimi ni mwanamke mzuri nilimsaidia anataka kwenda Amboseli mm -hmm. sasa ule tukaenda Amboseli kwenda Amboseli napiga kiroro mpaka hiyo nyumba sirali mm -hmm. siku muibia huyo mm -hmm. tukaendelea hivyo ule beach boy akasema kwamba ule mzungu amemwambia mimi ni mzuri mm -hmm. nikamwambia sasa huyu na mimi sijui kizungu itakuwaje mm -hmm. anasema hata malaya unaona huko wanaongea mi yu sasa hiyo mm. ndiyo nilitumia. Right. Na mu, alikuwa naitua Wilfred. Na muuliza mm. Wilfred, mi, mi, Nancy, mm -hmm. ananyambia good. Sielewi kama ni good kutukanwa, ni good kupigwa, mm -hmm. ni yoibu. Kaendelea hivo, akarudi kule unjeremani. Sasa venye mumeenda aboseli, mumeenda kulala na epia. E, alichukua kitanda yake, mm. na minika chukua kitanda yangu. Haku kuomba. Nafikiri tulilalana, siwezi kukumbuka. Mm. E, unanjua pia shetani ya kupi bure, mm. e, kula na kulipa. So unaweza una una sahawaje siku ya kwanza kupeleko na mzungu wa Kwa sababu nilikuanga ni konganga li nimelewa. Na nisipo mbea kienyeji. Mm. Nilikuwa na kuchanganya. Sasa nikipata mzungu na kunyo pombe mm. ya ndabu. Okay. Na kunyo vodka, chochote mm. kile. Mm. Nilikuwa sina lebo ya bia. Waya hile hiko leke. Na hujamuambia wea unauza hiyo tomato. Hapana, mm. utamuambia na luka gani? Ya yeah, nafikiria tuwe ni amepata Anaj maraika. Na, na bila shaka anajua. Mm. E, ananyambia you good woman. Mm. Sijui vila nasema. Mm -hmm. Tukafanya holiday, tukarudi. Mzungu kurudi kule, hakanitumia 30,000 Kenya shillings. Mm -hmm. Nikaingia sasa mba. Nilikuwa na boyfriend. Tukanyo hile pesa ikaisha. Mm -hmm. Nilikaa kwa mba siku tano bila kuoga. Mm. Siogi, naishi huko, nanuka mikojo, nanuka njasho, nanuka sigala, nanuka pombe. Sipigi msuagi. Mm -hmm. Ni kule kule. Mm -hmm. Nika kanyanga zile pesa zikaisha zote. Bladhangu mdogo yangu ya kaja kanyambia ndadangu. Hii itakuwa ni mbaati mungu wa mekuletea. Mm -hmm. Sasa nika muuliza nifanyaji. Pesa ikaisha na boyfriend. Wakati huo. Hakanyambia mdanganya huu mzungu pesa imeibiwa kitu kama hiyo. Mm -hmm. Sasa niko na ule translator, hakamuambia kwamba pesa imeibiwa, hakanitumia tena. Nikaja na irobi kutafuta passport. Kupatia kazi ni yangu pesa, nae pia kaniuliza mtu wewe ujui kizungu, ujui kusoma. Mm -hmm. Ut, a, kama kuku panda mdege na weo utapanda mdege. Mm -hmm. Na ni kazi ni yangu, mtoto wa mama mkubwa. Mm -hmm. Alikuwa na la, ananiweka na la safari park, nimeibiwa sina pesa. Mzungu sasa? Hapana, kazi. kazi ni yangu. Mm -hmm. right. Haiku ishi hapo mzungu alirudi ya kanitumia pesa, mm -hmm. nikapata connection, nikapata passport. Jeremy, tukaendelea hivo, nikaenda ulaya. Halikukujia? Hapana, mm -hmm. alinialika nikaenda. Mm -hmm. Bladhangu alikuwa na nisaindia, mm -hmm. nikaenda. Sasa, kuenda kule vile nilifika kwa ule mzungu, na vile nilishuka, nili mm -hmm. Jeremy, siwezi kuelewa nju nilikuwa mlevi. Mm -hmm. Nilikuwa nimekunywa kama wiki nzima. Mm. Nikiaga marafiki nikiwambia kwa eri mimi, mimi nimetoboa. Mm. Mimi nime, nimefuka. Mm. Sasa vile nilitoka South Coast. Vile nilifika Nairobi ilikuwa Kenya ya wisi. Mimi ndege ikitangazo kule. Walitangaza na kizungu. Mimi nimelala. Mm. Na nilikuwa nimebeba waru. Mm -hmm. Waru. Eni. Chips. Hapana. Mm. Waru, waru, waru kilo tatu. Mm -hmm. Waru isi siya supermarket. Yes. Mm. Nilikuwa nimebeba. Mm -hmm. Kule nilikuwa na peleka viazi ulaya siwezi kukuambia. Mm -hmm. Ni ujinga pia na uprimitivu. Mm -hmm. Sasa nikaenda ulaya, tukaenda tukakaa. Kuenda huko nikaona kama ni konjela. Alikukalibisha? He, eh, nilienda huko. Mm -hmm. Sasa yu ni mwaka gani? 92. 93, juu nilienda 94. Mm -hmm. Sasa kuenda huko, akiri yangu ina, inagonga Kenya. Mi nimezoea kule, kule mutani, kula marondo, mm -hmm. kula iva, takatakataka bibandani. Yes. Mzungu amenipeleka restaurant kula njeme, njeme. Mm -hmm. Nimeletewa steak na salad. Nikaona ni nyazi. Juu nimezoea kachumbali. Mm. 
nakata steki ilikuwa nagonga ukuta juu sasa ni mesa namwambia why this this like this mm -hmm. nakumbuka atoeleanu mm -hmm. tunaongea kama bu mm -hmm. nikikata steki siwezi kula na nauma juu sijui inakuliwa vipi mm -hmm. wacha ifike ananiagizia maji ananiagizia maji na, na mimi natafuta maji ya mfereji mm -hmm. ile ya ile tunapeangwa mm -hmm. restaurant yes. akanyambia hii njama ni water mbai mm -hmm. namwambia Kenya no tunaona ya eh, mm -hmm. ni ya mfereji unakunywa si tumechoya sangao utakuwa ni maji ya kununua mm -hmm. Nikaenda huko nikarudi kurudi akanikujia tena sasa hizo umeenda sasa umnaishi kwake hana familia hapana alikuwa na bibi na watu na watoto watatu na mm -hmm. alikuwa ja divorce walikuwa me separate mm -hmm. ila alikuwa na nyumba yake alikuwa mm -hmm. engineer mm -hmm. alikuwa na pesa pesa mm -hmm. zilikuwa wako right haya ikaendelea hivyo nikarudi Kenya kurudi Kenya mradangu mm -hmm. mdogo wangu akanyambia by the way my sister ni kama umefunguliwa njia mm -hmm. hii kitu itakuja kukua njele mimi nilikuwa napenda pombe yes. pombe na umalaya mm -hmm. nilikuwa napenda sana mm -hmm. kila kitu nikifanya kama kama sijakunywa pombe hata hiyo hiyo akili ya kuibia wanaume kuridhisha wanaume mm -hmm. ilikuwa kuna mpaka mm -hmm. nigonge hata kama ni changaa mnazi chochote kile ya kuchemka mgongo mm -hmm. na njele mimi mimi kireti ya bia ilikuwa ya kupiga mswaki kireti ya bia mwanaume alikuwa anapita naambua ha umeangukia kwa kanini funga kiuno mm. njoo mimi kireti nilikuwa na kanyanga na hapo nimekunywa changaa na nimekunywa mnazi nimefuta bangi nimefuta sigara kwa hivyo niko complete mm. hata na hurumianga wanaume kama walikuwa wasikia harufu mbaya hivyo we na mzungu amekujia sasa na mara nyingine haya akanikujia mm -hmm. tukafunga ndoa o, sasa alikuja kusema anakuoa ananioa i take mm. you to germany mm. Hakanioa, tukafika ile ma spirit njele mi eh, shetani mm -hmm. haitaji visa right ukipanda ndege na mkuta airport mm. nilikuta ibirisi airport mm -hmm. ile spirit iko kule kwenda kule nikaona hii mambo ya kukaa na huyu mwanaume mm -hmm. isitoshe nikaenda kuona mambo ya mwanaume mm -hmm. anatumia upande mwingine wa mapenzi kuliko mu Afrika mm. sasa hiyo kwanza ikanitatiza yani kumaanishaje yani sijui lakini akawa anatumia kinyume na maubile. Mm. Unaona? Anataka kutumia nyuma. Ah ah, hakuniomba mm. nyuma, anataka kutumia mdomo wake mm. kuniridhisha mimi. Oh. Nafikiri nguvu za kiume yes. ilikuwa wiki. Mm -hmm. Na mimi huku kwa Afrika sijazoea, nimezoea umalaya. Mm. Kwa naona kutoa tu tu anisikia ikisemwa. <laughs> Nilikuwa nimezoea. Mm. Sasa nikaona ni ngumu, mm -hmm. lakini inabindi ukubali kwa mm. sababu uko kwa wenyewe. Yes. Lakini alikuwa mtu mzuri. Mm -hmm. Alikuwa ananiambia kama nitaharibu kuishi hapo mm -hmm. then your family is poor nao na, naelewa kwa sababu najua kizungu. Mm -hmm. Tukaendelea hivyo tulipofunga ndoa tukaenda kule nikaona hapana hii maisha ni magumu nikamwambia mm -hmm. Mwenyezi Mungu anisamee na asha nisamea. Nikamwambia mtoto wangu ameumia inatakikana saa hii niende Kenya na sio mtoto ameumia mm -hmm. mimi nina appetite ya wale wanaume nimeacha kule nikawavuruge. Mm -hmm. Nikarudi Kenya. Akanyambia make sure you come back. Nilikuwa naelewa kidogo sasa. Mm -hmm. Ya. Yeah. Nikarudi Kenya akanikujia akanitumia tikiti tena nikarudi. Mm -hmm. Sasa kuwa huko huyu mzungu akienda kazini na vuruga wale tuzee kule tunanipatia ndima kinane. Mm -hmm. Ndima kinane ni kihesabu ilikuwa 28 shillings. Mm -hmm. Na mimi nimezoea kulipo shilingi kumi, shilingi tano hata nikupe na bure. Sasa hiyo si ni pesa nyingi. Mm -hmm. Na vuruga tumizee tuchafu huko na vuruga na vuruga hapo mzee akitoka na nikuta kwa nyumba mm. akiniguza sitaki kumuguza tukaendelea hivyo njele mi shetani ni mbaya mm. nilitoka kwa ule mzee na pepa mbagi nimeweka manguo Unge... so ulipeleka umaraya pia jeremani si ndio mm. eh shetani yuko kila mahali mm. nikipanda ndege unamkuta mbele tutaonana mm. mbele haitaji mm. visa sasa mm -hmm. ikakuwa kule na kupiga round na piga round na, na rokota tu wanaume mpaka wa afrika na rokota wanaume nilikuwa na pea bure mm -hmm ju sasa si niko na mzungu mm. yeye amekuja kutafuta atakupa lakini huko naona mtu ananiambia how much nachukua kile nitapewa hata shilingi moja njele mm. ju naona ni pesa nyingi nimetoka kwa mnazi yes. nimetoka kwa changa na nimepewa andima kimoja mm. si ni pesa nyingi na mzungu wako hajui hajui <laughs> anatoka kazini ananikuta kwa nyumba na akinikuta namwambia i went down and buy something alikuwa aniulizi mm -hmm. hata kuna siku niliiba krimu ya nibea supermarket mm -hmm. ningekuwa kamera kama sasa mm -hmm. ningefungwa mm -hmm. njoo sasa nilikosa mafuta atoeleanu na mzungu ikawa maisha iko ngumu mm -hmm. nilitoka kwa huyo mzungu nikaenda nikakuwa na surura mm -hmm. 
nikaenda nyumba zinaitwa flower na nikasema amenifukuza na aku amenifukuza mzungu alikuwa ananiambia come back utarudishwa Kenya mm. jele mikuishi Ulaya ni neema ya Mungu mm. nafikiri hii ambapo nilikuwa na saindia watu mm -hmm. na kununulia mama sukari hata kama ni pesa ya umalaya mm -hmm. Mungu aliona kwamba huyu akipata kazi atasaidia kwa hivyo ikaendelea hivyo sasa hiyo nimeacha mtoto nyumbani mateso ikawa nyingi lakini alikuwa ananipatia mapeni mm. kidogo natumia mama sasa nikakaa nikatoka kwa huyo mzungu nikaenda nyumba inaitwa Flauna si nyumba za wanawake mm. nikakaa hapo akanyambia nitakurudisha Kenya ukitaka tuchukue roya ni kuache nikaenda kwa mwanamke mmoja pia marafiki upoteza watu mm -hmm. akanyambia una visa ya kukaa rudi kwa mume wako nikiona ule mwanaume naambiwa nikae miaka mitatu mm -hmm. naona kama naambiwa niende kaburini mm -hmm. sitaki aniguze mimi nimezoea umalaya nimewekwa kwa nyumba kwani mimi ni mbuzi nilimuuliza you mean it three years i stay with you mm -hmm. siwezi kukaa kazungu nilikuwa najua mm -hmm. alikuwa mzee sana alikuwa si mzee mm -hmm. nafikiri alikuwa umri wa wa 50 something mm -hmm. ila saa hii nikilinganisha umri wake ni wa mamangu mm -hmm nikilinganisha miaka okay. yake mm -hmm. nilika ya mama yangu mm -hmm. sasa tukakaa nikaendelea sasa nikakaa kwa serikali mm -hmm. nikasaidiwa nikapata kazi ya kusafisha hoteli mm -hmm. kwa hivyo nikiwa nasafisha nikakuwa na njia ya kupata visa mm -hmm. na hapo kupata visa ikakuwa napewa miaka mitatu mitatu kwa sababu nafanya kazi nalipa tax yes. sasa kuendelea hapo ndio nikapatana na mume mwingine mjerumani huyo mm -hmm. mjerumani nilikuja holiday Kenya Banda ya kukaa mwanamke akanituma Merani nipelekee ndadaki. Sasa ule mtu nilitumwa nipelekee Merani akaja na mwanaume mzungu. Mm -hmm. Kufika airport naona mwanaume ananipiga signal. Nikasema mimi nimeangukia. Nikandeti naye kimacho. Mm -hmm. Akanyambia wewe ni mwanamke mzuri nikamwambia hata wewe ni mwanaume mzuri simjui. Mm -hmm. Sasa tuka, tuka change contact, mm -hmm. tukaendelea tukawa marafiki. Kitiripo hiyo nikapata mimba ya mzungu si ndio kupata mimba nikaja nikamwambia niko na mimba kanyambia hiyo ni vizuri sijawahi kuoa sijapata mimba mm -hmm. sijapata watoto nikapata akanisaidia nikapata sasa visa mm -hmm. kwa hivyo visa ya kukaa njeremani mm -hmm. nimepewa through huyu kijana yangu mm -hmm. sasa nikazaa mtoto kijana very beautiful son mm -hmm. anaitwa Dennis mm -hmm. na nimeitwa Shosho pia mm -hmm. nashukuru Mungu mm -hmm. nimebarikiwa mm -hmm. Alafu kuka hapo yale maloa iku niacha, mm -hmm. nika, nika kuwa na muacha ule mwanaume na ule mtoto na ingia mta sasa Frankfurt. Mm -hmm. Frankfurt sasa ni kusunguka na wanaume mm -hmm. na marafiki ila ninafanya kazi. Mm -hmm. Huyo mwanaume nilikuja oli de Kenya, nikirudi kwa nyumba nikakuta ameyama. Chele mi nikapitia changamoto ngumi. Mm -hmm. Alijua we unapiga, unaenda hiyo. Inaeza kana najua, mm -hmm. lakini ya kunyambia. Mm -hmm. Nikaendelea hivyo kaacha mtoto akiwa na dhiria saa hii ni, eh, ni 25 years. Mm -hmm. Nikaachana tukaachana. Tukaacha tukaachana mm -hmm. naye manake naye kwa stress ya kumwacha akaingilia pombe. Mm -hmm. Sasa ni walevi wawili nani atatoa mwingine njikoni? Mm -hmm. Tunagonga kiroro. Ikaendelea hivyo nilipoachana na huyo mwanaume tuka divorce. Nikasikia boyfriend yangu ule alifanya nikaua ule mtoto mm -hmm. aliyokoka. Mm -hmm. Kwa hivyo akili yangu ikanyambia kwamba huyu mwanaume aliyokoka anaweza kufanya nikatoka nilianza kufikiria kitu mm -hmm. kwamba hii maisha ni mangumu mm -hmm. nimejiuza sina kitu sina nyumba sina chochote suruali naiba njere nilikuwa naiba suruali za wanawake wenzangu mm -hmm. mtu anaanika suruali na itaimu naitoa anatafuta suruali nimevaa suruali ikiwa na maji Ujerumani hapa Kenya Okay sasa umemtafuta mtumishi nikatafuta mtumishi huyu mm -hmm. aliyekuwa boyfriend yako eh. mm -hmm. Sasa si nilikuwa nimeachana na huyu babake huyu kijana mm. na nimesikia ule aliyokoka lakini yako na ule ule mwanamke nilitaka kuua mm. bado wako naona watoto 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 watano nikaja Kenya nikaanza kumtafuta akanyambia mimi bado nakupenda na sikujua kama ni shetani mm -hmm. pia yeye haya tukafanya organize nikaja Kenya nikamuoa na wakati nikimuoa Jeremy nasaidiwa na serikali kwa sababu niko single ma mm. mother nikaoa mwanaume na nikamleta Ulaya na pesa ya serikali Wow. Serikali ikaja ikagundua. Mm -hmm. Nikapigwa fine ya 4000 euro. Mm -hmm. na eh, euro mm -hmm. na nikapewa 14 days niwe nimelipa. Mm -hmm. Mzungu huyo mwanaume akaja Ujerumani. Akaja naye akaingia mtaa wa Frankfurt akaambiwa nini? Ule mwanamke kaa naye chonjo. Mm -hmm. Ule mwanamke nikaaba kuruka na kukulia mfuko kama njuku karanga. Mm -hmm. Ule naye akaama kama siko. Wanaume wangu walikuwa naama kama siko. Mm -hmm. Ni kama kispiriti. Kile kile nilitabiriwa. 
naye akarudishwa Kenya. Mm -hmm. Sasa nikabakia single. Sasa kubakia single sasa ni umalaya. Nikaanza kusunguka, nikaingia kwa gazeti. Sasa ile gazeti inaitwa Ansaike ya kutafuta wanaume mm -hmm. yote naapata kwa marafiki. Nikapata wanaume kama mia moja. lakini ujue wengine ni mashetani, mm -hmm. mapena hawa street yes. ikiangukia. Nikapata mwanaume mmoja ambapo alikuwa na pesa, alikuwa na nyumba, lakini hajawahi kuwa na mwanamke tangu azaliwe. Mm -hmm. Nikaona huu ndio bongolala. Nikaangukia kwake. Ule mwanaume ndio wa kwanza kunilipia five star hotel Travelers Hotel Mombasa. Mm -hmm. Lakini nilikuwa silali kwenye hiyo hoteli. Nilikuwa nasunguka na ule mzungu 24 hours. Popote pale tunasunguka. Mm -hmm. Na kula pesa yake kuruka. Sasa tukaenda Kenya mara ya kwanza, mara ya pili. Mm -hmm. Na ule mzungu alikuwa na ugonjwa wa sukari. Na mpa pombe kwa nguvu na nilikuwa siju ugonjwa wa sukari na pressure ni nini. Sasa 2013 tumeenda Kenya. 2013 nikaalikuwa Christmas na rafiki yangu ambapo tulikuwa mtana yeye. Mm -hmm. Tukakunywa pombe nika, nika pombe ikaisha njuu hodi kule kumefungwa. Mm -hmm. Nikaanza kusafisha ile machupa. Nikawaambia mnajua kwamba mimi umalaya nimeacha mimi naaga. Wakanyambia hapana Nancy usiseme hivyo uko safarini unaenda Kenya unaenda kufa mm -hmm. nikaambia na nife umalaya 40 years kwa sababu kama nililepiwa nikiwa na teni mm -hmm. na sasa niko na nilikuwa na nilifunga ndoa nikiwa na 40 nikiwa hapo 47 mm -hmm. sasa si ni miaka 40 yes. kwa umalaya mm -hmm. na hakuna kitu niko nacho mm -hmm. sina chochote Mungu alikuwa amenisaidia nikajenga kanyumba huko Mombasa mm -hmm. lakini naita my first born yes. nikasema hii pombe ndio ya mwisho umalaya naacha mm -hmm. rafiki yangu akanyambia hapana na mama baby tulikuwa tunaita Musena mm -hmm. Musenya mm -hmm. Toto vitu kama hiyo nikamwambia unajua nini rafiki yangu we ni lithi. Chukua umalaya wangu changanya na wako. Right. Mimi ni hapo nimetoka. Tukanywa na nikapanda ndege na ule mzungu nikaja Kenya. Kuja Kenya, tukaenda kunywa pombe mahali panaitwa Sanzo. Sasa hapo ndiyo mungu walikuja. Mm. Kunywa pombe, wakatio nilikuwa sijui mambo ya, ya simu nilikuwa na kabambe kanukia. Mm -hmm. Kunywa pombe, tukanywa pombe ikawa shiringi elfu sijui sita. Nikawa sina pesa. Ule mwenye mba, nikamwambia kubali ni mulete kesho yake. Mm -hmm. Sasa tukawa tuna pesa akanyambia ni lazima nilipe. Nikaona nikipeana ile simu na mama alikuwa Mombasa kwa ndugu yangu hata nitavuta. Kwa hivyo ile simu itaenda. Kuingia kwa kipochi nikakuta kopi ya passport. Unaona hii kitambulisho mnatoa Kenya ina, iko una silki kama mm. kama inakaa kama kitambulisho lakini ule mtu ajui mm. atajua sio kitambulisho. Yes. Kuingia kwa kipochi nikakuta niko na passport nikampa. Nikamwambia na uniongezee pombe ingine tena. Nilikuwa nataka kumpa tiketi. Kama mm -hmm. tikiti ingeku wako ndiyo ningetoa. Mm -hmm. Bati nzuri mungu wakalinda pasipoti yangu. Ikawa ile natembea nayo ni orig, si original. Ni meacha utelini. Mm -hmm. Tukatoka hapo asubui. Kuenda kulala. Ule mzungu anasema. I hear you talk to people. You fight with the people. Mm -hmm. Mchana. Nilisikia ta, sauti na nyambia time ya kufa imefika. Mm -hmm. Sasa niliogopa. Na kabla hapo ni kurudishe nyuma Njelemi, nilikuwa naomba ni kufe. Mm. Kwa sababu sasa kama wenzangu, walikufa, nilikuwa natafuta e, makosa ya kufanya. Mm. Nimefanya kila kitu Njelemi, yes. uchafu wote nimefanya, mm. nimealibu kila kitu. Mm. Kila kitu nimefanya, mm. nikakuwa natafuta ma, makosa, siyaoni. Sasa nilikuwa na ngoja ya kufa. Mm. Njelemi nisha endanga kwa ndaktali, hakanyambia ndada, usirale na wanaume, ukona ngonoli ambaya sana. Mm. Ukienda ukojoe pale, Iyo nyazi takauka. Nilitoka hapo, nikapata watenja kwa matatu. Kutoka mm. likoni kuenda ukunda, nilipata watenja wengi sana. Mm. Kila mwanaume nikilala nae nilimuambukisha uonjo njere. Mm. Juu kuna uli anakuja na kuambia ndadawe umeungua nendo hospitali. Mm. Ukiendo hospitali, ndaktari ya naniandikia ndawa za sikutano. Sikutano una buwana utakula nini? Nani ya takuletea chakula? Mm. Unaitikia tu. Zile ndawa, nilikuwa na sikunyo na pombe. Mm. Mungu dia linirinda. Sio mm. mwanadamu. Mi nilikuwa siku nyo maji. Mm. Kama ni mwanaume na mwambia na toko hospitali ni saindie na ninulie taska. Mm. Diyo ilikuwa maji yangu ya kumeza ndawa. Na wanaume wengi waka complain waka nyambia ndadawa ya ni mgonjo. Mm. Ukona ngonolia. Mm. Nikaja nikashikuwa na vinonda sehemu za sasiri. Nikakuwa na tokuwa na vinonda na njikuna mpaka nikimuagiri wa maji na sikia kama ni piripiri. Mm. Sehemu zangu za siri nikashikuwa na ugonjwa na hituwa migu usita. Mm. Unakulanga ni wadudu wanakula nyuele za sehemu za siri. Mm. Nikatopoka kila maali, mm. lakini bando nitatembea na wale wanaume. Mm. Bandai ndiyo ndaktari alikuja kunyambia nilishikuwa na hepatitis B. Mm. Kule unjeremani walipofanya utabiti. 
ndio wakanyambia nilishikuwa na hepatitis B. Mm. Nitakwambia kile kilifanya anyambie hivyo. Sasa ndio hivyo ikaendelea hapo nikasikia sauti na nyambia time yako ya kufa imefika. Nikaambia Mungu usiache nikakufa na okopa moto. Nisaidie niache pombe. Njoo nilijua pombe ndio dha ndio mm. dhambi. Mm -hmm. Sasa nikasikia nika vita ilikuwa kubwa sana. Right. Kuna mtu alikuwa ananiambia nisiende na ndanganywa mm -hmm. na hapa naambiwa nitakufa. Mm -hmm. Nikaambia Mungu ukinitoa kwenye hii shida niko nayo nitakutumikia. Mm -hmm. Na nikirudia po, po, tena pombe mm -hmm. usinisamee na uniue. Hivyo ndio nilikuwa nasema nikaamuka usingizini. Mzungu alisikia hiyo vita lakini hakuelewa. Mm -hmm. Nikapigia mamangu simu Nikamwambia mama ninataka utafute mchungaji mahali popoto tamtaka mm. na ukumbuka hapo mama alikuwa anaenda sana kwa maombi ila mimi nilikuwa naogopa wachungaji njoo mama aliniambia kwamba ukionyesha mtumishi kindole hiyo kindole kitakurudia sasa nilikuwa siingilii wachungaji mm -hmm. although nilikuwa nachanganya tu sijui ni mchungaji sijui ni nani mm -hmm. kuokoka nilikuwa sitaki kuokoka mm -hmm. sasa nikaambia mama nitafutie mchungaji mahali popote utapata niombe akaniuliza uko hai nikamwambia niko hai mimi ninataka kuacha dhambi nikaropokea mama mambo mengi mm. mama ana, akishangaa anasema nga wa kako dhire athe na kimeru mm -hmm. sasa mama akanyambia hata saa hii nilikuwa naoga niende mm -hmm. akaenda kwa mchungaji mmoja na mkumbuka naitwa Jacob right. nikamwambia Jacob mimi mm -hmm. ni malaya mm -hmm. mimi nimeua mimi ni mwizi mimi nimekunywa pombe naomba uniombe mm -hmm. akaanza kunitia moyo mm -hmm. nikamwambia dhambi zangu sio za kusamewa mm -hmm. hakaniombea mm -hmm. ila sikuamini Sasa nikitoka hapo nikasema sita kunywa pombe nitaitisha pombe ambapo inaitwa kingfisher mm -hmm. na wananga watu wakinywa mm -hmm. hiyo kwangu nilikuwa sinywe kushika pombe inaenda hivi nikaambia Mungu situliagana usiniue mm -hmm. nikinjaribu mera ikashindikana nikishika pombe ainashindikana mm -hmm. sasa nikaendelea hivyo kurudi kule Ujerumani hiyo ni 2014 nikaendelea nika na kukunywa pombe mm -hmm. Siku moja kijana yangu ndiye alikuwa DJ. Nikamwambia nitafutie nilikuwa napenda mogidhi ya matusi ni kunywa mpaka nikuame. Mm. Unaona njele mi vile watu wanasema wanjeremani ni yes. wabaya. Mm -hmm. Mimi nilikuwa na kunywa pombe na weka muziki raut. Walikuwa mm. na ninjua. Mm. Wakija nawaambia uh, I'm sorry. Wakipanda stairs na weka mogidhi. Walikuwa na lala stairs kwangu. Lakini wakija nawaambia nishulingo naomba msamaa. Lakini wanalala nje manake na weka full watu alali. We. Sasa ikaendelea hivyo mm -hmm. nika 2014 mm -hmm. ama nilipotoka Kenya 2013 mm -hmm. nikaambia kijana niweke mogidhi tena we, weke we, zile za za matusi. Mm -hmm. huyo kijana wangu akanyambia mam mm -hmm. hapa kuna mtu gospel mm -hmm. anaitwa Dennis Motala imeandikwa mm -hmm. kikuu nikamwambia sasa hiyo ni siku tatu sijalala mm -hmm. nikamwambia ndunga huyo huyo mm -hmm. akaweka nikapantana na wimbo unasema kiendo wanie. Jele miniridia usiku wote. Nikasema huyu Dennis anamwimbia bibi yake mm. wakiwa mbari na mimi kwenye beach kiendo wani keo kuma kwenye. Kabisa tutaenda break kidogo then tukirejea tutazidi kuongea haya maneno kwa sababu hii imeniweza kabisa yeah. kushondoe kwenye mitambo naitwa Jeremy Damaris. Welcome back. Yeah. Hey. Uh -huh. Kendo wani? Nikakutana sasa kijana mm -hmm. na muambia weke salimu. Mm. Nicheze ni kuwame. Na saa hiyo, nikakua nimepata kitu ingine mm -hmm. kinaitu join call. Mm -hmm. Na weka simu pesa na kuunganisha watu njilemani mpaka wanaitisha shikamu. 
mm. naweka huko line naweka huko line kama nina bwana mtu na napigia bibi yake na muweka kwa line sasa ujue bibi sasa ni wa Kenya unapiganisha ama ni wa Jeremani mm. Mjeremani alikuwa mmoja nilichukua bwanake mm. na huyo mama ali, Mungu alinisamea amefariki njuzi mm. Sasa na mpigia alafu naweka simu on mm. sasa ile yote tunafanya pale ule bibi anasikia wa Kwa hivyo wa Kenya wanakujua kabisa Ujerumani Frankfurt eh najulikana we anajulikana sasa ulibadilikia wapi nilibadilikia mm. sasa niliposikia kiendo anie kiho kuma mm. kuingai yes. nikasema huyu anaimba hivyo ana furaha na mimi huko napitia mm. nikaangalia miaka 40 nimefanya umalaya mm. hakuna kitu niko nazo sina pesa mm. sina chochote ni mateso nilikuwa njere misi sinjiangali kwa kio mm. njuu watu walikuwa nanyambia mimi ni primitive mm -hmm. njere mikukosa masomo ni kibaya mm. si kitu kizuri mm -hmm. napitia changamoto wale wajui kama sijasoma yes lakini nashukuru Mungu si unaona niko njingi tu mpaka simu yes. nashukuru Mungu mm. nikaambia Mungu kwa nini usinipe bwana na ni mimi niimbe kwa harusi yangu kama ndeni simutala kwa nini mimi nateseka na siku, unasikia nimelewa nikaendelea alafu nika ndeni akanyambia hata kuna ingine inasema nenda uganishori ule kijana ni mwanjeremani lakini amejua nilinunua kompyuta kwa sababu ya mugidhi akanya nikawekewa atenendeketie kwa menya wenga hii ndo ngara hiyo ya Dennis right. nampenda Dennis sana mm. sana mm -hmm. nikaambia Mungu siku ile utanipa ndoa hii wimbo wa kiendoa ni ndio itaimbwa kwenye harusi yangu manake huyu njamaa umempa neema na ni mzuri tukaendelea hivyo ndio sasa nikaanza kutafuta kanisa eh hey, njele mi kutafuta kanisa nilikutana na shetani nikapotea njia wale walikuwa na direct mm -hmm. Sasa siku moja nikaalikwa kan, kanisa Frankfurt kutoka ilikuwa Easter. Nikatoka haka nikaambia dada moja mi nasikianga kuna kuanga na maombi kwa YouTube. Si uniweke niwe nikisikiliza ile nafasi ya pombe niiweke. Ila mimi nilikuwa natafuta mnabii. Mm -hmm. Nilikuwa sitafuti maombi. Mm -hmm. Kwa hivyo nikaweka simu pesa na piga simu dunia yote. Mtu akishika kwama nimemuona kwa YouTube njuu sasa sielewi na muuliza man of God why I'm suffering. Mwingine ananyambia you are delivered you are delivered nilitumia pesa nyingi njeremi mm. sasa siku moja e, nika, nikaona kichwa kwa youtube mm. ya, ya nyati mm -hmm. nikasema huyu nyati kwa nini ametoka hapo nikitukani kufinya nikakuta mchungaji anaitwa prophet na bimbi maliza wa ukombozi international ministry de, Tanzania mm -hmm. akafungua kitabu kinaitwa saburi mlango wa tatu mstari wa tatu mpaka wa sita mm -hmm. kwamba Mungu anasema atakusamea makosa yako yote na kuponya magonjwa yao mm -hmm. nikasema haya hata kuua kuna samewa mm -hmm. sasa nikaanza kutafuta contact ya huyo mnabii mm -hmm. Tanzania mm -hmm. nikaambia Mungu anipatie neema yule mtu namba si huwa zinaandikwa pale nikapiga nikapata ndada moja ambapo anafanya kwa hiyo kanisa nikamuelezea ninaweza kuja huko akaniuliza uko wapi akanielezea nina nini kaambia kijana wangu unataka mama atoke kwenye hii maisha yako nayo eh twende kule tukaenda Tanzania kwenda Tanzania kufika airport naulizwa kule nimeenda naenda kwa vile sijui kusoma nasema naenda kwa Kamalisa sasa Kamalisa ni nini na nikasikia siku nyingine mamangu alisema ukipotea njia kimbilia polisi sasa tuacha ifike time ya kurudishwa njuu tunaulizwa tunaenda wapi lakini shida ilikuwa huyu mzungu kijana yangu mimi mm -hmm. sina passport ya Kenya mm -hmm. sasa mzungu naambiwa mnaenda hoteli gani mm -hmm. sijui sasa kijana wangu anaongea Kiswahili ananiambia mama nilikwambia wachana na mambo ya YouTube mm -hmm. unaona sasa tunarudishwa Kenya Nika, nikaona nda, mtu mmoja nikamwambia dada nisaidie useme unajua hoteli tunaenda mimi nikitoka nje najua kule naenda huyo mm -hmm. jamaa akasema akatuandikia hoteli from nowhere mm -hmm. alafu tukapita tukakuta tumengojewa na ule dada mm -hmm. mtu atumjui mm -hmm. tukaenda kwenye Tulikuwa tunaenda Mwanza mahali panaitwa Mwanza mm -hmm. ule mchungaji akatumana akasema tumuone Dar es Salaam ana kuruseli tukakuta kuna kuruseli ya kufunja maagano na nilikuwa sijui kufunja maagano ni kusema nini mm -hmm. kwa hivyo tukamuonea Dar es Salaam sasa kumuonea hapo nilienda na taketi yangu nilisema kwa sababu ninajua naweza kukosa kunisaidia juu ni malaya si mm -hmm. nabii anaona mm -hmm. nitamurukia na nitaenda mpaka kwake nyumbani mm -hmm. sasa kufanya kuruseli huyo mchungaji alini point Kumbuka sijawaambia shida zangu mm -hmm. akaniuliza babangu yuko wapi nikaambia babako ali, babangu alikufa mm -hmm. akaniuliza babako ana mabibi wangapi simjui huyo mm -hmm. mchungaji mm -hmm. Aka, ni, akamwambia mabibi watatu akanyambia babako alikuwa na mabibi wengi wale mnajua ni watatu lakini wewe umelidhi umalaya wa, bibi, wa, 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 wa baba yako mm -hmm. 
na nyota yako ilibi wapo ndiyo nilisikia bali ya nyota. Mm -hmm. Ila mi nilikuwa nataka nyambie ni mero mm -hmm. kwa yale nimefanya na nimeibia watu, mm -hmm. nimefunja ndoa, ni nilikuwa nafikiria ni uchawi. Ili akasema wewe, ulilithi baba yako. Babako alikuwa kaaba umemurithi. Mm -hmm. Lakini na nyota yako ilibiwa, shetani pale pale mwanzo, mm. hame kupiga kwa kila njia, juu nyota yako ilienda. Mm. Wewe uko na gali, uko kama gali ambapo ina injini. Sijui nyota ni nini, lakini mungu amenituma kukubandirishia maisha. Sasa, alimuwa kama mafuta mafuta hiyo inaitwa ilikuwa e, akatandika kitambaa ya njano kama hiki mm -hmm. akasema wale watu watapita hapo asipoanguka mm -hmm. amfeki prophet mm -hmm. mchungaji wa uongo mm -hmm. Dennis ananyambia kijana wangu alikuwa ananyambia mamu ulikuwa unaingia hivi unaanguka mm -hmm. akaniombea akanyambia ungojea wiki sita Mungu anaenda kurudisha nyota yako mm -hmm. usirudie umalaya simu yako uende ukabandilishe simu za umalaya vuta picha za umalaya vuta Mungu akikuletea mume atakuta unafanya umalaya malaika watarudia njiani. Mm. Kwani ninajua kile ule mchungaji anasema? Mm -hmm. Akanyambia na kwamba Mungu akikusamea aki, aki, aki mm -hmm. ile mali ulipoteza yote Mungu atakurudishia. Mm. Akanyambia sikiliza nikuambie. Mm. Mimi ninaona kwenu amuolewi na muoi ambapo ni kweli. Akanyambia mbona naona harusi? Mm -hmm. Kwako wewe unaenda kufunga shale. Alisema naenda kufunga shale. Hili siku muamini. Mm -hmm. Nikaanza kunjuliza Mungu atarudishaje ile pesa yote nilifanya umalai itatokea wapi? Mm -hmm. Hata nilikuwa namuuliza itatokea wapi siri zilienda. Akasema wewe ni, ni mama ambapo utakuwa na omba ombi yako asubuhi, mm -hmm. jioni Mungu anakujibu. Mm -hmm. Wacha umalaya. Mungu ana asira na wewe, hujalogwa. Lakini nitakusaidia. Mm -hmm. Ndiyo sasa aliniombea nikakaa huko nikafunguliwa. Right. E, mm -hmm. Sasa mpaka pale alichukua kalamu na karatasi akanyambia manjira kama hapa unaenda kukutana na mume na unafunga ndoa ya kanisani. Wacha contact na wanaume. Mm -hmm. Tukarudi Njeremani. Akanyambia Mungu ataniletea kwa ndoto. Mimi nilikuwa sioti kwa sababu nilikuwa mlevi. Utaota saa ngapi? Mm -hmm. Ukiota ujuu umeota. Unaota kwenda kuiba. Mm -hmm. Kurudi Njeremani nikarudi kwa gazeti kwa ngwaziti ya kutafuta wanaume. Mm. Nikaambia Mungu sasa mimi kwa vile unajua sijui kusoma, sijui kuandika, sijui chochote. Lete mwanaume. Mm. Sasa ule mchungaji akasema ukiomba mwanaume hata kama ni wa Mungu mungu mmoja Mungu atakupa. Yes. Ukiona mm. Mungu amekupa mwanamke na mwanaume na imeleta shida hujamwambia. Mm. Kwa hivyo ukitaka wa kucha moja atakupa, anasema mm. yeye. Mm. Sasa nikajua kwamba mtu atanipa kile Na kanyambia ni chukue kalamu na karatasi ni andike maombi matano. Ni kambia mandada saa pale waniandikie. Mm. La kwanza ilikuwa ni ndoa. Kambia mungu kama kweli unasamea watu. Mm. Na umenisamea yale nilifanya mpaka kuua. Yes. Ni naomba unipe mume. Mm -hmm. Na unipe mume ambapo anaanzia 45. Mm -hmm. Usinipe mume ambapo nilika wa mtoto wangu. Mm -hmm. Unipe mwanaume wa 45 na mwanaume ajaoa na mwanaume ajakua, ajakua na watoto. Yes. Mana mimi nimechoka kula makompo sina meno ya kula mifupa. Mm -hmm. Nipe steak. Mm -hmm. Sini mesikia kwamba unaomba. Nikaambua kwamba kwenye ida maombi mm -hmm. shikanisha na sandaka. Mm -hmm. Nikauliza sandaka ndiyo nini. Mm -hmm. Nikaambua chochote kile utaguza weka hapo ndani. Mm -hmm. Patia mtumishi wa mungu. Mm Hivyo -hmm. ndiyo nilifanya. Mm -hmm. Nikaomba maombi matano. Mm -hmm. Nikitoka hapo huyo mtumishi akanyambia ninaona ukona gali, ninaona ukona nyumba. Lakini hila siku muamini linichukua munda manake from where. Right. Sasa mimi karudi onjelemani. Sasa banda ya wiki, wiki sita, ikibakia siku moja. Nikiwa nimelala saa nane. Njundi nikuwa nime sialisema tuonyeshe mungu mfano. Mm. Nikachukua plastiki nimeisahau nige kuonyesha ile ngrothi ya kuosha cho. Mm -hmm. Nikakata nikafunga. Sasa pale kazini naambia watu. Mimi nitakualika arusi yangu, nikaanza kutafuta ndereva, nikaanza kutafuta mtu wa chakula, watu wakanyambia you are mad. Manake mchungaji alisema tembea na picha, kama mm. ni mtoto tembea na picha ya kijana. Mm. Yes. Sasa mimi nikakuja, nikashona nguo ya arusi, mm -hmm. ya andina na ya arusi, ila mume sina. Sasa nikafunga plastic hapa. Nikaambia, nikaenda nikikutana na we, naangalia kidole, na mkuliza umeoa na kinjiremani. Mm. Ananyambia, where is your ring? Ah, idisha. Naenda chooni, nakata ile makaratasi ya kusavisha mikono, napiga makoti hapo, sijui nafanya nini, mm. sinirisike ule nabia alisema. Mm -hmm. Na mungu angalia umepatia watu ndoa na mimi sina, mm -hmm. ukitoa plastic, mungu niweke pete. Mm -hmm. Nikaendelea hivyo, sasa ikiwe mebakia wiki sita nyota irudi, manake naongea hivyo kuna watu wanasemanga hakuna kuibiwa nyota hiyo ni uongo. Mm -hmm. Apana we ni umiti, lili man of God, mm -hmm. hiyo vitu ni lili. Yes. Aya. Nika, nikaota, nikiona mwanaume amesimama nje, mm -hmm. na nikaona namba ya gari. 
namba mbili. Mm -hmm. Nikaamuka saa nane nikaamusha kijana yangu papa amuka. Mm -hmm. Hii namba ni ya wapi? Akanyambia mamu nani amekupa? Iliandikwa L na namba moja ilikuwa imefuatana. Mm -hmm. Akanyambia hii namba kutoka hapa tunaishi ni masaa mawi, mm -hmm. ni masaa mawili. Nikachanganyikiwa. Kesho yake nikaenda kuchukua barua zile nilikuwa nimefanya nsa ya kutafuta bwana. Mm -hmm. Ndiyo nikiwa hapo nikapiga makoti hapo nje. Nikaambia Mungu today is my day. Mm. Sitarudi hapa tena. Mm -hmm. Lete mume wangu. Ile mbasha nilifungua, nikaona mwanaume yuko interest na mimi. Ni, na ameandika namba ya simu nikampigia simu. Mm -hmm. Lakini hapo sasa nilikuwa nimeacha kila kitu. Mm -hmm. Aya, nikampigia simu nikamwambia tutamiti nikamwambia na ilikuwa Sunday. Mm -hmm. Ilikuwa tarehe 12 Oktoba 2014. Mm -hmm. Kukutana naye ule mwanaume kuniangalia. Eh, nikaona na nirenga na nilikuwa nimepata wanaume wengi tukiachana na nyambia you are not my type mm. wewe sio type yangu mm -hmm. umenona uko hivi uko hivi kwa Mungu hakuna unono mm. uko, Mungu ndiye okay, yes. yeah. mm -hmm. ndio tuka communicate nikamwambia anajua kwamba watu pokea barua akanyambia mimi nimekupenda na ningetaka uwe mke wangu na nitakupenda na watoto wako ila mimi sijawahi kuoa eh tukaendelea hivyo tukaendelea hivyo kesho mnaongea kijermani eh kijermani mm. na kijua mm -hmm. Wakati wa Easter mm -hmm. mimi nilikuwa sijui kama ana mali kama ana lakini mun, kumbuka ule nabii alinyambia naona nyumba naona gari mm -hmm. unaenda kutoka kwa nyumba ya kukondisha unaenda kwa nyumba yako mm -hmm. nikaona kama ni ndoto sasa tukaendelea Easter kwenda kwake alinipa zawadi mbaasha ikiwa na funguo ndani mm -hmm. nikashindwa huyu hata radio ana ama ni kwa nini amenipa akanyambia you are welcome my house unaweza kuja any time mimi sikutaka kujua na nyumba ama ana mm -hmm. Jeremy, mm. munabia kitabiria wa mungu, mm -hmm. esiliri tu. Mm -hmm. Sasa kutoke hapo, ndiyo tukaanza contact, haku niuliza umebeba nini, haku niuliza nini, haka nyambia na kupenda pamoja na watoto wako. Ila mimi, mm -hmm. sina aja na mtoto, siya wako wako, nichukue nao. Mm -hmm. Nikaambia uki jana ni mwenjeremani, mm -hmm. anajua babake, mm -hmm. lakini unichukue hivo yes. hivo, kama umependa. Ndiyo tukaendelea, mm -hmm. munda siyo, munda haka nyambia mimi ngetaka uwe mke wangu. Unasemaji, kaenda chooni, nikamambia mungu si buwana amekuja. Kumbuka plastiki niko nayo hata niko nayo kwa simu. Mm. Yule bwana akanyambia wewe sio mwanamke wa kunuliwa pete ya shilingi 1000. Mm. You are very nice woman. Mimi sijakutana dunia hii kuna wanawake wazuri. Mm. Namwambia ngoja nikasaidie naenda chooni. Mm. Mambo yangu ilikuwa chooni. Naambia Mungu ni yule ulisema. Mm. Mungu ni wangu. Umeniletea. Nikamuuliza how old? Akanyambia umri wake alikuwa na 47. Mm -hmm. Nikasema huyo ni sawa siwezi kumzaa. Na akanyambia kwa vile umuli wako tuko tafauti, mm -hmm. usiambia watu umuli wako, mm -hmm. mimi nita kuchukua. Wewe ulikuwa mzee kidogo? Tumeachana na miaka saba, saa ni kona 58, mm -hmm. na yeye akona, akona 52. Mm -hmm. Miaka sita, miaka, miaka saba. Mm -hmm. e, mm -hmm. Hapo hivi ya. Yeah. Sasa, mm -hmm. tukapangana, akanyambia nataka ni kupeleke hapa, ni kupeleke kwa ngunjele, mm -hmm. mi nikienda kwa ule mwanaume ana nyumba, ngoroba ya kwanza, ngoroba ya pili, ngoroba ya tatu. Kumbuka na bi, bi Marisa wa, wa Ukombos Ministry mm. International Dar es Salaam mm. alisema ninaona nyumba unatoka kwa nyumba ya kukondisha kwanza nikaona kama ni ile mm. nasikianga mambo ya wachungaji yes. juu mm -hmm. nilisikia mengi so mliowana tukaoana mm -hmm. tukafanya harusi mm -hmm. akanunulia pete ndio mm -hmm. hii kutoka plastic yes. ina gold silver mm -hmm. na green diamond wow ndio hii pete yake siku ya harusi Njele minilipewa na gali ya Obama. Mm. Nina aruba muapa. Mm -hmm. Banda ya, na ule nabia linyambia usimame na mungu. Sirudi nyuma. Mm. Diyo mungu wa kulete. Mm. Kuenda mpuanangu wakanyambia hii nyumba ni yako. Mm -hmm. Sitaki kukondisha. Fanya vila wanataka watoto wako. Vila wanataka. So ushaenda na pamera na uu kijana sasa. Haani watu wazima niliyama na kijana. Mm -hmm. Tukaishi na kijana pamera likuwa shama. Ok. So kakana kijana lakini hata saa hii mm -hmm. ameyama. Mm -hmm. Sasa tunakaa na buwanangu. Siku ya arusi, wale wala marafiki tulikuwa nao. Mm -hmm. Walisema wanaona kama ni ndoto. Mm -hmm. Njele minilikuwa sina gali, lakini libebo na gali ya Obama. Mm -hmm. Mekuja na aruba yangu ni onyeshe watu kwa mm -hmm. sababu kuna mama pale. Yes. Kuna mtu pale njele mi. Mm -hmm. Mtoto wake imeshindikana. Mm -hmm. Mamangu anasema ile siku nilimpigia simu. Mm. Alimuambia mungu nimetoa sandaka, nikatoa fungo la kumi, mm -hmm. pando mtoto wangu anaishi kwa mtalo. Mama alikuwa kanisani anatoa fungo la kumi. Akiona mtu njiani, anambua tulilokota mtoto kwa mtalo. Mm. Alikunyo mpaka kaweka nguo kwenye shiande. Sasa hiyo siku nikimpigia simu ni siku ila alikuwa na amalizana na mungu. Mm. Jua jawa isikia maombi yake. Ndiyo siku nae, 
Mungu alinikojea. Sasa wewe uko hapo. Uko na mtoto mlevi. Uko na mtoto anafanya kazi isiyoeleweka. Mm -hmm. Na nitaonya watu kubariki watu. Mimi watoto wangu akiniletea pesa, mm -hmm. wananiulizanga mamu kwa nini unashikanga pesa na mkono? Mm -hmm mpaka nitamkie ile pesa yes. kwa sababu nitasema vile mamangu alikuwa anasema mm. mwanangu kola adhimu anaangalia kuongelele nikienda na lala na wanaume 20 mm. njele mm. kumbuka ni, amenibariki na ajui mm. na wakati niliokoka na nikatubu na nikajua kwamba nilitenda dhambi mm. nilienda kuangukia mama miguu nikamuosha miguu akanyambia mbona mimi sijakulani nikamwambia pesa ulikuwa unakula mama ni za umalaya za kunyang'anya wanaume naomba unipelaje alikuwa ajui na akanyambia hiyo imeisha na mamangu rafiki sana sasa mm -hmm. nilikuja ni, ni na album ili nionyeshe watu kutoka kwa uchokola, mm -hmm. kutoka kwa kuiba kutoka mm -hmm. kwa changa kwa right. mnazi mm -hmm. kwamba kuna Mungu wa malaya ukiona malaya usite mtoto wa mtu malaya mm -hmm. ukiona mwizi muuaji kama kuna sheria mpeleke polisi mm -hmm. usiuwe mm -hmm. sio kazi yako mm -hmm. Mungu alinitendea na atatendea wengine mm -hmm. sasa na mimi nikataka sana ndio maana nimekutafuta kwa miaka mine. Mm. ili nililisi kuna watu wengi wanasemanga ananijua yes. unijui chochote leo ndio utajua mm. rafiki yako na nsi alifanya nini njele minapitia changamoto nyingi kwa wale watu waelewi kwamba sijui kusoma wanatuma mm. message mm. wananyambia kwamba mbona niliono umesoma mm -hmm. na unijanijibu sasa utaambia dunia yote kwamba ujui kusoma mm. naambia mtu simu yangu si nzuri tumia audium lakini nina smartphone si mzuri nimetengenezewa na watoto mm. mambo mengi sana na ninajua niko na, na Instagram mm -hmm. niko na email sasa nikipata email mm. kuna mtu ufuandia rafiki yangu mm. sana na karo Mungu akubariki yes. na akupe tamani ya moyo wako mm. you are there for me god is there for you yeah. ananisomea ananielezea mm -hmm. na mwambia amjibu hiyo mtu sasa akanitengenezea tunakutana na niandikia sasa umekaa German muda gani 28 years nilienda 94 yes. wow lakini tu kuandika sijui kuandika Jeremy na ninafanya kazi na kampuni kubwa mm. tangu sasa huyu nabii alinyambia mm. story yako imebandilika nyota ikirudi mm. wewe unashuka sasa kazini unafanya haja nafanya kazi ya ya jikoni mm -hmm. si kuwasha masufuria mm -hmm. nina kazi nzuri mm -hmm. nina nafasi nzuri kazini mm -hmm. Jeremy mushara ninapata nikikwambia mm -hmm. wezi amini mm -hmm na bosi yangu ananiamini sana mm -hmm. ila kitu kilifanya nilipoenda Ujerumani nilikuwa nafanya kazi ya kushafisha right. nilikuwa na fetraki ya masaa mawili na nusu sasa mm -hmm. nafanya tu job twingi mm -hmm. lakini baadaye mm -hmm. contact ya watu nikaandikwa na government mm -hmm. ni kama Kenyatta Hospital mm -hmm. upande wa njikoni mm -hmm. na ninapendwa sana kazini na ninapata mshahara nikikwambia utasema ninaota mm -hmm. na ninaendelea nikipanda Daktari akiongeshwa msala huwa niko ndani mm. na nikapata kibali kikubwa sana mm. na Mungu akanibariki ile vitu nabii alisema Mungu atarudisha. Mm. Amerudisha. Je, jele mi, Mungu alirudisha mm -hmm. niko vizuri na ninashukuru Mungu kwa yote. Ila tukimaliza njele mi kuna kitu ningetaka kuambia watoto wangu. Kuambie. Kijana yangu mm. ni mwanjelemani yes. lakini anaelewa Kiswahili. Mm -hmm. Ninapenda watoto wangu sana mm -hmm. na ninataka nimwambie pam. Right pam umeambiwa mambo mengi sana na watu mm -hmm. leo hii utasikiliza ushuhuda wa mamako pale tulitoana na wewe ukiwa wa wandi mm -hmm. mpaka wa leo stori zote pam uliambiwa na watu kwamba nakuchukia napenda mzungu si kweli pam ninakupenda kama mtoto wangu wa kwanza mm -hmm. Iyo story yote ninaomba tukue na contact mm. mimi ni mama yako na story zote liambiwa si za kweli mm. na niambie wazazi wale wamelelea watoto wao na waone watoto wamebarikiwa wasigonganishe mtoto na mama ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu mimi nilikuwa vizuri na mama ndio nimefika hapo kwa hivyo pamu ninakupenda kama mtoto wangu wa kwanza popote pale yuko ninalia nikitaka tupatane ninawapenda vile navyo na njipenda mwenyewe ninapenda mume wangu ninapenda Mungu zaidi ninawapenda pamu story zote uliambiwa na family na nani story ni za uongo sikiliza hii testimony yangu mm -hmm. kutoka kwa kikuyu ndalaspola na interview ya Angele Mindamalis tapamu hiyo story yote ni ya uongo mm -hmm. nilitoka na we mbali mwanangu ninaomba turudiane ninaomba tupendane mimi ni mamako hata kama siko si, si, sijui kusoma sijui kuandika pamu mm -hmm. mimi ni mamako mm -hmm. Safisha roho yako pamu niliteseka na wewe nilipitia mambo mazito stori zote ni za uongo fikiria si kutoa mimba wala nikakutupa kwenye musito mm -hmm. kama vile nilifanya wale wengine juu nilikuwa sina makao mm -hmm. si kutaka kuongezea nyanya yangu familia yangu mzigo mm -hmm. pamu ninakupenda popote pale yuko my daughter usinichukie ninaomba 
tupatane mimi na wewe mimi ni mama yako pamu unawekwa vitina unaona sikupendi na kupenda pamu ninalia usiku na mchana vile nampenda ndugu yako ndio nampenda pamu na ndugu yako anakupenda tunakupenda tunakumis pamu ni samee mahali nilikosea mimi ni mwanadamu nilikuomba msamaha yangu wakati niliokoka lakini naonekana kuna kitu ulikuwa nacho kwa lo pamu ni samee mwanangu ninaomba tupatane ninaomba unichukue kama mamako usiweke watu wengine mbele pamu saa nyingine nikiasema kitu kwa family kwa marafiki wananijibu majibu mabaya na kuniweka roho mbaya pam please forgive me my daughter ninaomba msamaha kama kuna mali nilikosa niko hapa kutangaza uji wangu niko hapa kusema yale nilitenda pamu. singetaka we na Dennis mupitie kazi nilifanya Tinge, singetaka mfanyie pamu mfanyie wanawake ama wanaume yale nilitenda ni shida nilikuwa sina other ways pam nilikuwa sina njia yoyote pamu mwanangu naomba tupatane nalia pamu wacha kuamini watu wa nje sikia hii ushuhuda sikia pamu uone pale nimetoka si kukuacha kwa nyanyako kwa sababu na kuchukia si kutaka kukutupa kwa mtalo kama vile wakina mama mwingine walitupa watoto pamela njo nisamee forgive me my kama nilikukosea mtoto wangu njo uwe rafiki yangu sina rafiki ule tunaweza kukaa tukaongea ni wewe pamu nisamee pamu nisamee njo tuongee njo tupatane bladha kwa nakupenda Dennis tafuta mbla zako mjuku wangu huwa anakupenda tutafute pam we miss you pam forgive me wewe ni mtoto wangu wa kwanza kuwa rafiki yangu wacha kushindikiza watu pamela napitia mambo mengi na tukanaona family pamela hata nyumbani nadharauliwa kuna siku nyingine ni watu waligawanya chakula nikawauliza kwa nini wamenyima Pam nikaambiwa kwamba wewe ndio umenunua chakula sina right ya kunukula chakula nyumbani ni sawa sikupendi kwa sababu ya chakula sipendi siligi si kwa sababu ya nini lakini naomba tupatane napata message mbaya nyumbani wachana na family mimi ni mama yako pam Mungu amenipaliki pam na nikikufa kama saa hii nani atachukua mali yangu mali yangu ni yako na, na ndugu yako na mjukuu wangu pam Nisamee wacha kusikiza maneno ya watu ninapitia changamoto na tukano afahamu nikiambiwa ati mtoto wako anakuchukia pam ninatukano nikiambiwa utajiri nilionao saa hii ni wa devoshpa juzi niliambiwa hata wewe nimekuingiza kwa devoshpa lakini mimi nimeokoka na muokopa Yesu pam ama bless i want to bless you my daughter please nilienda mambo mengi nilifanya kwa shida pam sikuchukii ni maneno ya watu njoo tupatane mimi ndio baraka zako na sikuchukii na kubariki all the time. Ninalia usiku na mchana pam silali usiku nikikuitania kwa Mungu. Pam sitaki ufanya kazi nilifanya. Baada ya kuokoka nilijua kwamba watoto wangu wanaweza kulidhi umalaya wangu. Sitaki mufanye kitendo nilifanya nilifanya kwa ujinga, nilifanya kwa shida na kukosa kusoma. Siwezi fanya kitu kama hicho. Bladha kondeni si anakupenda, mjuku wangu Enisa anakuhitaji na mimi ninakuhitaji so much pamu kuwe rafiki yangu. Mm. Pam Mungu amenibariki. Hakuna kitu yangu unajua pale yuko. Kiko, njo mwanangu. Njo, njo, njo tueleanwe pam. Njo, nisamee pam. Naomba unisamee Mungu amenisamea. Pam nilitoa mimba, nikaiba, nikafanya umalaya. Leo hii Mungu amenibariki na amenisamea. Njo mwanangu tupatane. Mimi ni mamako. Wacha kusikia la watu, wacha kusikia la familia. Mm. Na ninajua kwamba story naambiwa nyumbani ni za uongo. Manake Jeremy, tunakuanga vizuri na mtoto wangu. Mm. Mtoto wangu mimi Jeremy naendanga kwa mtumba hata kama nimebarikiwa. Mm. Si sahau kimila. Mm-hmm. Mtoto wangu akinulia kitu, kipuchi ya kwenda kanisani ya 50,000. 500 euro. Mpaka saa nyingine naogopa awananulianga na kijana wangu anuli vitu ananiambia mama unaenda kununua euro ya euro moja wewe sio mtu wa euro moja ananulia vitu mingi alafu kuna kuja upepo from nowhere tunakosana na mtoto wangu from nowhere saa hii tuna contact mm. mimi nasikianga story kwa watu mm. nina miss mtoto wangu nina miss tupatane wow. so huyu pamela bado yuko jeremani pamela nilimleta unjeremani mm-hmm. na njia kumleta unjeremani nilindanganya serikali nikapunguza miaka mm. Na Mungu ashani samia nilisema mamangu amepelekwa haim mm. lakini mamangu akupelekwa haim lakini mamangu anajua hiyo story mm. nilimwambia tusipofanya hivi ni umri umepita mm-hmm. jeremy pamela na 40 years mm. 
40 years. Sisi mm. unaona nikisema yes. nikolika pe... mdogo. Eh, mm. nikolika pengine anaweza kuwa mtoto wangu. Yes. Ana 40 years mm -hmm. ninamwombea pia apate familia mm. lakini haje tupatane. We, Pamela mahali ulipo mzazi ameongea na hii dunia hata ukizunguka huwezi pata mzazi mwingine. Uh, mzazi ni moja tu so wherever you are I think your mom is hahitaji pesa yako na kuhitaji tu wewe ukuje. Mshikane in fact anasema amebarikiwa ile yes. kitu ako naye ni yenu na mm. hawezi taka itawanyike yende kwa watu wengine. I think this is the best time and, and I think the mother came to the right channel. Yeah. Na kwa hivyo mahali popote ulipo marafiki wako ambao wako jeremani wanakujua mahali uliko. Get your mom pataneni ombeni because you have been through a lot. Hiyo ni hiyo mambo nimesikia. I've never done a long interview like this one. Ni mambo mingi sana but now we can still say ya kwamba Mungu amewahurumia. Mama yako angekuwa amekufa kitambo kama wale wengine lakini God amemweka ndio akuwe shahidi ya kutoa huu shuhuda kwa watu wengi. I know mm -hmm. kuna kitu ningetaka kuongeza. Ujumbe moja ni kwamba mm -hmm. ningetaka kuambia mtoto wangu mm -hmm. kama mimi njele mmejiita mkutano. Mm -hmm. Na ninashukuru Mungu kwa sababu niliambia Mungu anifuatie na vacation, mm -hmm. natembea na navigation ya Mungu. Mm -hmm kwamba ningekuwa pamu ninamchukia mm. singempunguzia miaka mm -hmm. ningemwacha kule kijijini mm. sasa kule kwa sababu wanataka pesa yake mm. wanasema mama nilimwacha akiwa na miezi tatu mm. nilimpa mamangu alimchukua akiwa na mwaka mm -hmm. na miezi miine. Yeah. sasa kama ninamchukia singeenda kwa serikali njele mimi nilienda high court nikaandika vindaviti nikaambiwa nichukue biblia mm. na unajua vile nimeokoka nime ninajua sasa ku, kuchukua biblia yeah. mm. sio kitabu ni sio novo ni makosa yes. mm. nikasema ni kweli nikapunguza na nikasema mtoto wangu ana 15 mm. ndio aingie njamani lakini umri wake sio hivyo saa hii pamela anaenda 41 years mm. alizaliwa ite tu mm. unaona lakini nikandanganya serikali na kwa kupewa visa nikandanganya mm. pam kumbuka saa ile watu wanakuambia kwamba mimi ni mbaya haukuja unjeremani kusoma haukuja kuolewa ulikuja kunjoy ni mama yako nikiwa natumia uongo kwamba mamangu amepelekwa frege mm. children home akumbuke hiyo mm. yeah. wow that's a very sensitive information and of course i know um uh, so what at watch hiyo maneno hapo and um, at least sasa mzazi wako mm. na your brothers and your sisters mm. sasa washajua hiyo mambo yote ndio uliko nafanya ama eh, wengi wao wamesikia hasa hii nafikiri mm -hmm. kuna siku moja ndadangu aliniambia nisimpatie chakula ya malaya njua ameokoka mm -hmm. inawezekana alikuwa anajua inawezekana walikuwa ajui mm -hmm. lakini ukweli niko nao mimi mm -hmm. unaona yes. leo ndio watachukua hii watajua ukweli mm -hmm. na ndio watoto wangu Dennis atajua ukweli na Pamela atajua ukweli mm -hmm. kwamba kazi hiyo ni mbaya kuvulia mwanaume nguo si mume mm -hmm. ni kazi mbaya mm -hmm. si kazi nzuri <sighs> so, so, ni, kazi, ni kazi ni kazi mbaya kweli na yeah. sasa hizi unamkiri Yesu ni bwana Jeremy hata mtu akitaka namba yangu mtu akitaka kuniita mahali nikatoe ushuhuda nikahubiria watu mm. ninaweza mm. nimeongeresha nime watu wengi nimeona watu wakibandilika mm. wakiacha pombe mm -hmm. nikiona mtu namwambia hapa unaenda upigi step mm. yes. nimeongeresha watu wengi mm. na target yangu ni kumtumikia Mungu mm -hmm. na sitarudi nyuma mm. na hata nikiona manjaribio iko mm -hmm na mimi nasonga mbele neno moja mm. ni kusema kwamba shetani tulimalizana na wewe sina ndeni na wewe ninasonga mbele njele mi ukiona harusi yangu mm. nafikiri unamjua pastor njetu ni fulangu wote ndiye yes. alifungisha ndoa yangu mm. nilisawadishwa gari ya labojini naitwa labojini mm. ile ya America ndefu yes. hata nilipokuja kanisani utaona watoto wangu walipigwa na shoko mm. marafiki wale nilikuwa na kunywa nao mm kwamba Yesu anatenda. Sasa bwana wako ako kabisa sawa. Bwanangu ni mzuri, mm -hmm. tunapendana. Mm -hmm. Njele mi, mimi kwa nyumba kazi yangu ni kupika na kuosha nyumba. Ulishamwambia hii ndio ilikuwa maisha yako. Hapana. Mm -hmm. Aliniambia hataki kujua life history yangu. Mm -hmm. Ananipenda. Mm -hmm. Mimi ni bibi yake mm -hmm. na mimi ni mwanamke mzuri. Mm -hmm na sina anja nimwambie yale nilipitia. Ulishamguzia wewe ulikuwa mtu wa hiyo aina. Sijamwambia lakini mm -hmm. njele mi nilikuwa na mbaa kwa nyumba. Mm -hmm spirit only spirit yangu mm. hata nilichukua video mm -hmm. na chupa moja nilikuwa nanunua kama 20 ulo nilikuwa siku nyi pombe local mm. ya euro moja mbili mm. nilikuwa na mbaa hata nilichukua video nionyeshe watu mm. siku ya kuniamisha aliniuliza hii machupa kwani ulikuwa na restaurant mm -hmm. kasema we, ujui nikienda kwake mm. nikakuta naye alikuwa hivyo okay. na, yeah.
Hey, sasa tukipeana namba yako si utasumbuliwa sana ama hauna shida na hiyo. Ah, uh, sina shida. Mm -hmm. Ya unje lakini mtu asitume SMS mm. na mtu Kwa sababu utasoma. Mimi ni audio. Mm. Na njele ni Mungu akubariki. Yes. Kwa sababu unafanya kazi kubwa sana. Na kupitia njenroi ni nimepata mm. ma, eh, marafiki wengi. Yes. Mm. Sasa shida ni ile inakuanga mtu anatumia message, mm -hmm. ananiuliza nilikutumia message na ukasoma. Mm. Sasa saa nyingine una forward na ule mtu kusomea yuko available. Mm. Na ndanganya mtu nisome simu yangu aisome. Mm -hmm. Ila si atisome nina simu nzuri simu ikitoka iwe ni simu gani mimi ni wa kwanza mm. najua kuobarate nitumie audio na mimi upigia watu simu iwe ni Kenya iwe ni mahali popote wewe uko hapa tapeana namba yangu mm. ya hapa na waongermani yes. tutaka tuombe pamoja mm -hmm. Ni kwa bera po. Aya, nipeana namba yako. Namba ya hapa ya ma ya kea. Zote zikuwa Zene, bera po hata Kenya. Hata ya Kenya ukipeana ni sawa. Ukena na ujeremani sitakuwa bera po kwa, kwa WhatsApp. E, namba ya hata ya Kenya. E. Uwo ke mtu wakinipigia mm. naenda nayo. Mm. Nikiweka pesa. Fika safari kwa Peana ya hati. Kenya basi. 070 mm -hmm. 23 65 732. Exactly. 07 mm -hmm. 23 mm -hmm. 65 mm -hmm. 732 mm. ina whatsapp na ukinipigia nitashika usinitumie sms usinitumie message tumia audio na nitakujibu thank you kama uko hapo na umefinyiriwa mm. una mtoto mlevi una mtoto malaya mm. una muwaji una mukora ni contact tuongee ya unjerman +49 1520 Ina WhatsApp na kupiga, mm -hmm. lakini kiwa pa Kenya nime, nime, nime izima kwa sababu mm. ni ya contact. Pabisa, nime kuwekea namba ya Kenya. Kama ya namba ya Kenya, taipata ujeremani, wea yeah. kumia namba ya Kenya mm. kwa WhatsApp, mm. na hiyo ndi itakuwa mzuri sana. Ukiwa kwa jeremani, yeah. utamuongeresha hapo, mm. wata kupatia namba yako. Wakita kupatia namba yake ya jeremani, ya kwa zinajua watu wata kufikia Ayu sana. Shida. Na tutaki, sitaki kupena namba yako ya, ya jeremani. Jeremi, yeah. I'm already to surf and Kama mtu wakinipigie simu, mm. na ataki tua tua, mm. I'm ready to play with you. Haya basi, namba zoto nimezueka hapa basi. Yes. Contacta Nancy, yeah. na nimeshukuru sana. Na mi nimeshukuru. God bless you. Yeah. Na you, are, you had such a beautiful testimony. And uh, that's a beautiful testimony. And of course, kila mtu wamejua, mungu anaweza kumutua mtu. Sasa hile testimony, tunasikianga ya Paul, alikuwa muwaji, uh, rehab, alikuwa kahaba, mm. na wale wengine, tumesikia sisi wenyewe, ati mungu hubadilisha na Mungu huinua. Jeremy, mm -hmm. umenifanya nikaenda hoteli moja, mm. saf, wa, safari pa hoteli. Yes. Sijawahi ingia hoteli mm. kama hiyo wadhu mm. nimeenda hoteli. Yes. Mimi naingia kwa gari na bebe wa kipochi. Mm. Umenifanya niwe kitu. Amen. Umenialika event. Mm. Nilikuwa nauliza watu mm. marafiki. Mm. Haa watu naona kwa YouTube wanalikuwa event. Mbona mimi siwezi kualikuwa. Mm lakini umenialika. Asante sana. Mungu akubariki Jeremy. Amen. Na kazi unayofanya mm. wewe usingojea malipo kwa yes. kwa 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 mwanadamu. Yes. Mshahara wako ni kubwa utakutana mm. nao huko mbinguni. Mm. Mimi ni fani wa wako mm. ukiweka YouTube ukiweka yeah. kitu yes. nikiwa kazini mm. kinanijibu. Nashukuru sana. Ninasimama na wale mm. wanataka msaada. Yes. They need me. Mm. Kutumikia Mungu ni njia mingi. Kabisa. Thank Amen. you very much. Mimi naitwa Jeremy Damares kutoka hapa upande wa Limax Suit Apartment na nimkahao wa ajabu sana pia ukikuja Kenya kuja tembea hapa. And God bless you wale ambao wanatufuata. Make sure you subscribe our YouTube channel ndio wewe unapata shuhuda kama hizi. Thank you very much. God bless you. Thank Tupata you. Jeremani. Nitakuja kutembea huko Jeremani. Nione hiyo nyumba ya gorofa moja, gorofa big, gorofa tatu. Karibu. Thank you very much. Na utalipa kitu. Kabisa. Eh. Thank you.